Assalamualaikum. Shabai ke shagato janachi Durjuk Munadavon kothi kaiyoji to Durjuk kothar ditiyo porbo Youth Engagement. Amra aske mulo to alochon kora chesta korbo. Ori besh abong Durjuk bebostha ponai torun dhir angsho grahon. Tarak kibabe amader shonge pori besh shonge kats korche Durjuk bebostha ponai kats korche shalochon gulo amra kora chesta korbo. Amader shonge upustita achen duijon shikhati abong tarak অধ্যয়নের পাশাপাশি নিজেরাই গড়ে তুলেছেন তরুণদের নিয়ে সংগঠন আবার আমাদের সঙ্গে উপস্থিত আছেন দুইজন প্রশিক্ষক যারা তরুণদের নিয়ে সব সময় কাজ করেন আমি শুরুতেই পরিচয় করিয়ে দিচ্ছি আমাদের সঙ্গে আছেন মাহমুদুর রহমান সেক্রেটারি এন্ড চিফ আরএসএল ঢাকা ইউনিভার্সিটি রোবার্স কোর্স গ্রুপ অ্যাসোসিয়েট প্রফেসর ডিপার্টমেন্ট অফ ইসলামিক হিস্ট্রি এন্ড কালচার ইউনিভার্সিটি অফ ঢাকা আমাদের সঙ্গে আরো আছেন সাক্ষাৎ Shopun, founder and chairman, Safety Management Foundation. Our Amade Shonge Achen, SK Kantaraja, founder, president, Center for Women and Environmental Security, student, Institute of Disaster Management and Vulnerability Studies, University of Dhaka. Amade Shonge Shorbukunish, Shabe Achen, Masuma Moriom, founder and president, Shopno Youth Development Organization. Among students, Institute of Disaster Management and Vulnerability Studies mm. University of Dhaka. Apna deir shawai ke shagodo janachi. Apna deir bestar modhe amader shonge job deyar jonno. Amra alochona jabo amra academic format alochona kulo the jete chai. Amra onik kichu interactive alochona jete chai. Amra shuru tei chole jabo shorbo konishto shudish amader aski riyong shukran kare deir modhe. Masuma Moriyo mere kache. Masuma Moriyo. Yes sir. सभापति हिसाब से मूल लक्ष्य डेभलपमेंट स्किल डेभलपमेंट थे शुरू कर जे जे सेक्टर गुला डेभलप कर सम्भव हमें सबग क्या ही एक कर चेषा कर जेहेतुनजेशन जुब अधिद्तर थे रेजिस्ट्रेशन ने तो सरकार कोलाबरेट कर पंद्रह साल थे क्या कर आसार अठारो साले रेजिस्ट्रेशन ने सरकार विभिन्न ट्रेनिंग विभिन्न वार्कशप मैंने विभिन्न जो कर्मकांड सरकार चेस्टा निजेचार मात्र एक बच्चों, वजह उन्हें शालर दोष जून इतना प्रतिष्ठित हो है कि बोल एक बच्चों रह रखते शिशु जाके नहीं है अमना चला चल शुरू कर ची लोग खुद देख सब उनके अमरा मुल्लों तो अमादे चाटते टारगेट चिलो अमरा चिल चिलाम रिक्कोर ओपन डा के एक टा वन ऑफ द मोस्ट इम्पोर्टेंट मिशन एवं विशेषण women empowerment disaster management ebong mental health 
আমাদের এই চারটা জায়গা নিয়ে আমাদের কাজ তো ট্রি প্ল্যান্টেশন মানে আমরা যারা স্কুল গোয়িং বাচ্চা যারা বাচ্চা মধ্যে আমরা এই যুবক বয়সেরই বোঝাচ্ছি একেবারেই প্রাথমিক লেভেল থেকে না হাই স্কুলে যারা পড়ে তাদের থেকে হাই স্কুল টার্গেট করেছি সেখান এবং কলেজ এই দুই লেভেল আর বিশ্ববিদ্যালয়ে আমরা যারা পড়ি তারা আমরা সহায়ক হিসেবে আছি আমার আমি একটু উল্লেখ করি যে আমার সংগঠনটা মূলত সাক্ষীরা জেলা কেন্দ্র এটা স্থাপিত হয়েছে এখানে এবং আমরা এখনো পর্যন্ত সাক্ষীরা জেলার মধ্যেই কাজ করছি বাইরে কাজ করিনি তা না করেছি আমরা গত বছর যেমন যখন গাইবান্ধাতে খুব বড় ধরনের বন্যা হলো তখন আমরা গাইবান্ধাতে একশো পরিবারকে সাহায্য করেছি ফান্ড কালেকশন করে এবং ঢাকাতে আমাদের কিছু কার্যক্রম হয়েছে সেগুলো ফটোগ্রাফি কন্টেস্ট পরিবেশ রিলেটেড সেগুলো আমি অত বেশি স্বেচ্ছাসেবী কার্যক্রম হিসেবে ধরছি না তো মূলত জায়গাগুলো হচ্ছে সবাইকে পরিবেশ সম্পর্কে এমন ভাবে সচেতন করা যেন তারা পরিবেশ সংরক্ষণটাকে নিজেদের অন্যতম রেসপন্সিবিলিটি মনে করে পরিবেশের উপরে নির্ভরশীলতাকে নির্ভরশীলতাকে যেন তারা একেবারে নিজেদের একটা ম্যান্ডেটারি ডিউটি মনে করে যে যেটার উপরে আমরা নির্ভর করি সেটা সেভ করা আমাদের অন্যতম দায়িত্ব এই ধ্যান ধারণাটুকু আমরা ঢুকিয়ে দেওয়ার চেষ্টা করছি একেবারে ছোট বয়স থেকে আমাদের ভলেন্টিয়ার যারা তারা বেশিরভাগই বিশ্ববিদ্যালয়ে পড়ে শিক্ষার্থী এবং তারা সবাই পরিবেশ সম্পর্কে সচেতন আমার আমাদের এখানে আমরা তিনটে হাই স্কুলে কাজ করছি সরকারি কলেজে কাজ করছি একটা বেসরকারি কলেজ আছে সেখানে কাজ করছি তো আমাদের খুব বড় সাকসেস হচ্ছে গত বছর গত বছর না এই বছরই মার্চে আমরা একটা ইনোভেশন প্রোগ্রাম আয়োজন করি আমাদের হাই স্কুলেরই একটা টিম আছে তারাই আয়োজন করে এবং সেখানে তারা প্লাস্টিকের বিকল্প প্লাস্টিকের বিকল্প হিসেবে প্লাস্টিক সামগ্রীর বিকল্প হিসেবে পরিবেশ থেকে কোন কোন জিনিস ব্যবহার করা যেতে পারে বাঁশ কাঠ শাল পাতা এইসব জিনিস দিয়ে তারা নিজেরাই জিনিস বানিয়েছে এবং তারা স্কুলে তারা সপ্তাহে একদিন টিচারদেরকে নিজেরাই বলেছে যারা যেন মোটর সাইকেল না নিয়ে আসে তারা জিরো কার্বন ডে পালন করতে চায় তো সপ্তাহে একদিন তারা এগুলো করে নিজেদের উদ্যোগে তো এটাই সাকসেস আমাদের যে আমরা চেষ্টা করছি সবাইকে নিজের জায়গা থেকে রেসপন্সিবল তৈরি করতে আর দুর্যোগ ব্যবস্থাপনা আমফান পরবর্তী সময়ে কাজ হয়েছে গত বছর গাইবান্ধাতে তো হয়েছেই করোনার শুরুতেও আমরা জনসচেতনতামূলক কাজ করেছি সেখানেও আমরা তিরিশটি পরিবারের সার্ভে করে তিরিশটি পরিবারকে আমরা পৌঁছে দিয়েছি স্যানিটারি ন্যাপকিন আর উইমেন এম্পাওয়ারমেন্ট নিয়ে আমাদের এটা প্ল্যান পর্যায়ে আছে আমরা একটু সাপোর্ট খুঁজছি যেহেতু আমরা রেজিস্টার্ড সংগঠন এখনো হয়ে পারিনি তাই আমরা একটু সাপোর্ট খুঁজছি সাপোর্টটা আসলেই আমরা ট্রেনিং বা অন্য জিনিসগুলো শুরু করে দেবো প্রথম দুইটি জায়গা টার্গেট এক হচ্ছে কৃষি জায়গা কৃষি ক্ষেত্রে মহিলাদেরকে বেশি যুক্ত করা এবং আর একটা হচ্ছে তাদেরকে আইসিটি সেক্টরে পারদর্শী করে তোলা তো আসলে অনেক বলে ফেললাম আমি ছোট জায়গা থেকে স্যার আপনার মাইক্রোফোনটা মনে হয় নিট আছে করি যে ছোট বলতে কিছু নেই সব সংগঠনই আসলে অনেক ছোট থেকে বড় হয় সেই জায়গায় আমরা চলে যাচ্ছি স্বপন ভাইয়ের কাছে স্বপন ভাই কি কোন স্লাইড ব্যবহার করতে চান জি একটু স্লাইড ব্যবহার করেই কথা বলি তো স্বাগত জানাচ্ছি আমার স্লাইড শো এবং আমি শাখাত স্বপন চেয়ারম্যান এবং প্রতিষ্ঠাতা সেফটি ম্যানেজমেন্ট ফাউন্ডেশন আমি শুরুতেই হচ্ছে একটা পিকচার তিনটা পিকচারের একটা স্লাইড দেখাচ্ছি সেফটি ম্যানেজমেন্ট ফাউন্ডেশন বেসিক্যালি মুভমেন্ট টু রিমেইন সেফ ইন ডিজাস্টার দুর্যোগকালে নিরাপদে থাকার এক ধরনের আন্দোলন হচ্ছে আমার একটি সংগঠন এখানে আপনারা পিকচার দেখছেন ফার্স্ট এইড একটা প্রেজেন্টেশন দেন হচ্ছে ফায়ার ফাইটিং আমরা আসলে কিছু টপিক নিয়ে কাজ করি কিছু অ্যাক্টিভিটিস আছে কিছু টপিক আছে যেগুলো হচ্ছে ফায়ার সেফটি ইভাকুয়েশন অ্যান্ড ফায়ার ফাইটিং আর্থ কেক ম্যানেজমেন্ট রোড সেফটি ল্যান্ড স্লাইড ইমার্জেন্সি রেস্কিউ ফার্স্ট এইড লাইটনিং 
uh, flood management, occupational safety, climate change and tree plantation, health safety and uh, uh, safety measures, uh, pre blood donation. আমাদের একটা ভলান্টিয়ার টিম আছে প্রশিক্ষিত ভলান্টিয়ার টিম যারা হচ্ছে বিভিন্ন জায়গায় তারা প্রশিক্ষণ করিয়েও থাকে আমাদের সাথে এবং সহযোগী হিসেবে কাজ করে আপনারা তাদের কিছু পিকচার দেখতে পাচ্ছেন এরা সবাই হচ্ছে প্রশিক্ষিত ভলান্টিয়ার এটা হচ্ছে সেফটি ম্যানেজমেন্ট ফাউন্ডেশন এবং হচ্ছে বাংলাদেশ ফায়ার সার্ভিস অ্যান্ড সিভিল ডিফেন্স যৌথভাবে উদ্যোগ নিয়ে আমরা তাদেরকে প্রশিক্ষিত করিয়ে একটা টিম অ্যারেঞ্জ করেছি যারা মোটামুটি সারা বাংলাদেশে কাজ করছে এখানে হচ্ছে কিছু পিকচার দেখা যাচ্ছে যেটা হচ্ছে আমি বাম পাশে যে দুটি পিকচার দেখা যাচ্ছে এটা এপার টাওয়ারে কাজ করেছি আর ডান পাশে হচ্ছে রানা প্লাজা এখানে চব্বিশ এপ্রিল দুই হাজার তেরো বিকেল পাঁচটার সময় আমরা লাঞ্চ করছিলাম রানা প্লাজার কাজের থাকে সেটার একটা পিকচার আর এটা হচ্ছে রোহিঙ্গা ক্যাম্পের পিকচার আমরা রোহিঙ্গা ক্যাম্পে ট্রেনিং করিয়েছি বাংলাদেশের ডিজাস্টার রিস্ক রিডাকশনের অর্থায়ন এবং প্র্যাকটিক্যাল অ্যাকশনের আয়োজন ছিল এখানে কিছু পিকচার দেখা যাচ্ছে হচ্ছে হ্যান্ডস অন ট্রেনিং আমেরিকান এম্বাসি তারপর হচ্ছে কেন্দ্রীয় খ্রিস্টান মিশনারি দেন হচ্ছে বিভিন্ন অর্গানাইজেশন আমরা ট্রেনিং করিয়ে থাকি তার কিছু স্ন্যাপ এখানে দেখা যাচ্ছে এই সাম্প্রতিক যখন হচ্ছে এই কোভিড নাইনটিন দেখা দিল তখন আমরা স্যানিটাইজার তৈরি করলাম এবং হচ্ছে আহ বারোশো স্যানিটাইজার আমরা ফ্রি দিয়েছি যারা হচ্ছে শ্রমজীবী মানুষ তাদের মধ্যে হচ্ছে আমরা ফ্রি দিয়েছি এরপর হচ্ছে আমরা একটা কমিউনিটি রেশনিং ব্যবস্থা করেছিলাম যেখানে দশ টাকায় সাত দিনের খাবার একটা ফ্যামিলির জন্য এরপর এই সামগ্রী দেওয়া হয়েছে এগুলো ছিল কিছু সাম্প্রতিক কাজ আর এখানে আপনারা হচ্ছে কিছু পিকচার দেখছেন হচ্ছে আমার নিউজ কাটিং হ্যাঁ পেপার কাটিং সর্বশেষ হচ্ছে প্রথম আলো বেশ বড় একটা ফিচার করেছে আপনারা একদম নিচে বাম পাশে দেখতে পাচ্ছেন আর এরপরে হচ্ছে আরো কিছু এই যে ঈদের সময় এবং করোনা এবং আমফান নিয়ে যখন কাজ করলাম তখনকার কিছু পিকচার মূলত হচ্ছে ছোট্ট আকারের এই প্রেজেন্টেশন তো আমি যে বিষয়টি বলবো তা হচ্ছে যে বাংলাদেশে যারা দুর্যোগ নিয়ে কাজ করেন এই দুর্যোগ নিয়ে যারা কাজ করেন তারা কিন্তু বেশিরভাগ ক্ষেত্রেই আপনারা দেখবেন যে থিউরি বেসড কাজ করেন বেশিরভাগ ক্ষেত্রে হ্যাঁ থিউরি দেন যে এই কাজটি এইভাবে করতে হবে আপনার এখানে এই প্ল্যান করতে পারেন আমি যে কাজটি করি সেটি হচ্ছে একদম সরাসরি প্র্যাকটিক্যাল মাঠে কাজ করা হ্যাঁ যে আগুন লাগলে আপনি কি করবেন যদি আপনার বাসায় আগুন লাগে আপনার চুলায় আগুন লাগে আপনার গায়ের ড্রেসে যদি আগুন লাগে সেই ক্ষেত্রে আপনার করণীয়তা কি এটাও হতে পারে যে আপনার পাশের জনের ড্রেসে আগুন লেগেছে সে করণীয় কি তা জানে না তো সেই ক্ষেত্রে হচ্ছে তাকে আপনি কি কিভাবে সেভ করবেন হ্যাঁ এটা হতে পারে দেন হচ্ছে আপনার ভূমিকম্প হলে কি করবেন ভূমিকম্পের সময় আপনার করণীয় কি ভূমিকম্পের আগে আপনি কি করবেন ভূমিকম্প পরবর্তী আপনার করণীয় কি সেই বিষয়গুলো হচ্ছে সরাসরি আমরা প্র্যাকটিক্যাল বেস ট্রেনিং করিয়ে থাকি এরপর হচ্ছে ফার্স্ট এইড নিয়ে কাজ করি হ্যাঁ প্রাথমিক চিকিৎসা কোন ধরনের অ্যাক্সিডেন্ট বা কোন ধরনের দুর্ঘটনায় আপনি কোন ধরনের প্রিকাউশন নেবেন অথবা কোন ধরনের মেজার্স আপনি নিতে পারেন কোন ধরনের পদক্ষেপ আপনি নিতে পারেন সেই বিষয়গুলো নিয়ে আমরা সরাসরি ট্রেনিং করিয়ে থাকি ইমার্জেন্সি রেস্কিউ আপনি যদি একজন ব্যক্তি একজন ব্যক্তিকে উদ্ধার করতে চান সে যদি আপনার ওজনের বেশি হয় তাহলে আপনি তাকে ক্যারি করবেন কিভাবে আমি সরাসরি সে পদ্ধতি দেখাবো আপনি দুজন মিলে একজনকে কিভাবে উদ্ধার করবেন একজন প্রেগন্যান্ট মহিলাকে আপনি অ্যাম্বুলেন্সে উঠাবেন হ্যাঁ আপনি দুজন মিলে কিভাবে উঠাবেন অথবা সিএনজি বা অ্যাম্বুলেন্স থেকে আপনি হসপিটালে নেবেন একা নিতে পারছেন না বা দুজন মিলেও নিতে পারছেন না তার ওজন বেশি তো সেক্ষেত্রে আপনি কিভাবে তাকে ক্যারি করবেন হ্যাঁ অথবা একজনের যদি এক পায়ে আঘাত পায় তাহলে কিভাবে ক্যারি করবেন যদি দুই পায়ে আঘাত পায় কিভাবে ক্যারি করবেন এই যে বিষয়গুলো এগুলো আমরা সরাসরি দেখাই এবং সরাসরি প্র্যাকটিক্যাল এর মাধ্যমে তাদেরকে এগুলো শিখিয়ে দেয় হ্যাঁ আহ এরপরে হচ্ছে আমরা ট্রি প্লান্টেশন আর যেটা ক্লাইমেট চেঞ্জ বড় একটা ইস্যু সারা বিশ্বের জন্য যেটা ক্লাইমেট বর্তমানের বার্নিং একটা ইস্যু আমি যেটা বলবো তো এই ক্ষেত্রে হচ্ছে যে ক্লাইমেট চেঞ্জ কেন হচ্ছে হ্যাঁ এটা সরাসরি পাবলিকের মধ্যে কথা বলা যে এটা কেন হচ্ছে এবং আপনার এক্ষেত্রে দায় কতটুকু আপনি কি করতে পারেন এটার ক্লাইমেট চেঞ্জটা প্রতিরোধ করার জন্য বা এর প্রভাবটা কমিয়ে আনার জন্য আপনার করণীয় কি হ্যাঁ এ বিষয় নিয়ে সরাসরি আমরা তাদের সাথে কথা বলি আমরা এই পার্বত্য অঞ্চল অথবা হচ্ছে যে যেখানে হচ্ছে পাহাড় আছে সেই জায়গাগুলোতে ভূমিধসের সংখ্যা বেশি থাকে সেই জায়গাগুলোতে আমরা তাদের সাথে ভূমিধস নিয়ে কথা বলি যে ভূমিধস কেন হয় এবং হচ্ছে সেখান থেকে আপনাদের পরিত্রাণ পাওয়ার উপায় কি 
এরপরে হচ্ছে আপনারা যে এই যে লাইটনিং যেটা কৃষক বেশি মানুষ বেশি কৃষক শ্রেণীর মানুষ বেশি মরে যেটা বজ্রপাতে তাদেরকে হচ্ছে আমরা সচেতন করে থাকি যে এটা কেন হয় এবং এটা যখন হয় তখন আপনার করণীয় কি এবং এটার ক্ষেত্রে আপনার পদক্ষেপ পূর্ব পদক্ষেপ গুলো কি কি হওয়া উচিত এইরকম যে বিষয়গুলো আছে আমরা মোটামুটি ভাবে এগুলো নিয়ে কাজ করছি এবং আমি স্লাইডে কিছু পয়েন্ট আপনাদের দেখিয়ে আসলাম যে আমরা এই টপিক গুলো নিয়ে কাজ করে থাকি এবং এই টপিক গুলো নিয়ে আমরা সরাসরি ট্রেনিং করাচ্ছি এবং আমাদের সাথে সবচেয়ে বড় শক্তি হচ্ছে যুব শ্রেণী কৃতজ্ঞতাও জানাবো এই এই সুযোগে কারণ আমি আসলে যখন বিশ্ববিদ্যালয়ে ভর্তি হই তখন আমি স্কাউটের সঙ্গে জড়িত ছিলাম কিন্তু পরবর্তীতে ফোর্থ ইয়ার শেষ করার পরে আস্তে আস্তে একটু দূরে সরে গিয়েছিলাম তো স্যার এবং আমার আমাদের আরেকজন সহকর্মী রয়েছেন ওনারা আবার আমাকে বললেন যে তুমি আগের যে কাজগুলো করতে সেগুলোকে কন্টিনিউ করো তোমার ভালো লাগাটা কাজ করবে তো আমি স্যারকে অনেক অনেক ধন্যবাদ জানাবো যে ওনারা যে কিভাবে কাজ করছেন আমাদের সঙ্গে কিভাবে আমি যখন ছাত্র ছিলাম তখন কিভাবে কাজ করতেন আমরা দেখতাম যে কোনো কারণেই হোক বিশেষ করে আমি একেবারে প্রান্তিক পরিবার থেকে উঠে আসতে মানুষ দেখা যেত যে একই সঙ্গে আমি পড়াশোনা করছি আবার টাকার উপার্জনের জন্য মাঠে নামতে হয়েছে যে সেটার মাধ্যমে জীবিকা নির্বাহ করা পড়াশোনা করা প্রয়োজনে পরিবারকে সাপোর্ট করা যে কারণে অনেকগুলো প্রতিষ্ঠান থেকে আমি নিজেকে দূরে সরিয়ে নিয়েছিলাম তো আমি অনেকগুলো প্রতিষ্ঠানের সঙ্গে আবার যুক্ত হলাম কিন্তু শেষ পর্যন্ত রোবার স্কাউটের সঙ্গে আমি আসলে বেশি যুক্ত হয়েছি এই জন্য মাহমুদ স্যারকে বিশেষ ভাবে ধন্যবাদ জানাবো আমি জানতে চাইব মাহমুদ স্যারের কাছ থেকে স্যার ধন্যবাদ জুয়েল মিয়া আজকের এই লাইভ শোর সঞ্চালক একই সঙ্গে আমাদের সহ আলোচক হিসেবে উপস্থিত আছে কান্তা রেজা এবং মাসুমা মরিয়ম একই সঙ্গে আছে শাখাওয়াত স্বপন আমাদের সবাইকে শুভেচ্ছা জানাচ্ছি একই সঙ্গে আমাদের এই শোটি যারা শুনছে এবং পরবর্তীতে যারা শুনবে তাদের সবাইকে প্রীতি এবং শুভেচ্ছা জানাই আজকের একটি চমৎকার বিষয় নিয়ে আমরা এখানে আলোচনায় এসেছি যে আমাদের ডিজাস্টার টক এবং ডিজাস্টার ডিজাস্টার এই বিষয়ের সঙ্গে যারা সম্পৃক্ত হবে যারা রেস্কিউ করবে যারা হেল্প করবে স্বেচ্ছা সেবায় নিয়ে যারা এগিয়ে আসবে এটা বুঝলে বোঝাই যাচ্ছে যে এই বিষয়টির সাথে তরুণরাই জড়িত ইয়াং পিপল কারণ যারা বয়োজ্যেষ্ঠ বা যারা এইজ পার্সন তারা কোনোভাবেই একটা ডিজাস্টারকে রেস্কিউ করার সক্ষমতা তাদের থাকে না এটি না থাকারই কথা তার মানে হচ্ছে বিষয়টির সঙ্গে তরুণরাই এগিয়ে আসবে এবং দেশের জন্য রাষ্ট্রের জন্য এই দেশমাতৃকার জন্য কার তারা এগিয়ে আসবে যে এই দেশটাকে কিভাবে রক্ষা করা যায় আমরা শুরুতেই বলছি যে আমি যে অর্গানাইজেশনের সঙ্গে কাজ করি সেটি হচ্ছে বাংলাদেশ স্কাউটস আমি প্রথমে আমি ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের শিক্ষক শুরুতেই আপনারা শুনেছেন যে আমি সাংস্কৃতিক বিভাগের সহযোগী অধ্যাপক একসঙ্গে ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের স্কাউট গ্রুপ যে উনিশশো ছেষট্টি সাল থেকে এই গ্রুপটি কাজ করে আসছে আমি সেটার প্রধান রোভার স্কাউট লিডার এবং সেক্রেটারি একই সঙ্গে আমাদের জাতীয় পর্যায়ে যে বাংলাদেশ স্কাউটস আমি বাংলাদেশ স্কাউটস এর জাতীয় উপ কমিশনার হিসেবে দায়িত্ব পালন করছি এখানে জাতীয় বেশ কয়েকজন জাতীয় উপ কমিশনার রয়েছেন বিভিন্ন বিভাগে আমি গবেষণা এবং মূল্যায়ন এই বিভাগের জাতীয় উপ কমিশনার হিসেবে দায়িত্ব পালন করছি হ্যাঁ আমাদের সাথে যারা আছে তারা অনেক ভালো সংগঠক আমি দেখতে পেয়েছি যে কান্তা রেজা মাসুমা মরিয়ম তারা নিজেদেরই সংগঠন নিজেরা তৈরি করেছে এটা আমি তাদেরকে এই সুযোগে অভিনন্দন জানাই যে স্ব উদ্যোগ আমি তো সেটা পারিনি আমি রবার্ট ব্যাডেন পাওয়েল তৈরি করা সংগঠন স্কাউট মুভমেন্ট এটি একটি ইন্টারন্যাশনাল মুভমেন্ট আমি সেই সংগঠনের একজন কর্মী মাত্র এবং আমি যাদের সঙ্গে আলোচনায় উপস্থিত হয়েছি তারা এই দেশমাতৃকাকে ভালোবেসে তাদের স্ব পেশার থেকে বেরিয়ে এসে স্ব পেশার পাশাপাশি থেকে তারা এই দেশকে ভালোবেসে দেশের দুর্যোগকালীন সময়ে দেশের পাশে থাকার জন্য তারা এই যে আমাদের শাখত স্বপন চমৎকার সংগঠনের অনেকগুলো হাতে কলমের ট্রেনিং এর বিষয়টি দেখালেন 
যে আমরা যারা সিম্পল ডাক্তার নই যারা আমরা ডাক্তার নই তারা কি করে এই ট্রেনিং নেই আমি কি করে একটা ভবন ধস হয়ে গেলে সেখানে একজন মানুষ কিভাবে রেস্কিউ করল কি করে একটা চিকিৎসা সেবা আমি বিশেষজ্ঞ ডক্টর নই কিন্তু একজন সাপে কাটা রোগী একজন আগুনে পড়ে রোগী একজন পানিতে ডুবে যাওয়া মানুষ হ্যাঁ কি করে তাকে চট করে একটি ট্রিটমেন্ট প্রাথমিক প্রতিবিধান দিব যে একটি ফাইনালি ডাক্তারের কাছে নেওয়ার আগে এই বিষয়গুলো আমাদের যুব সমাজে প্রত্যেকের জানা উচিত প্রত্যেকের একজন ফার্স্ট এইডার একজন ফার্স্ট এইডার যদি একজন একটা ফ্যামিলিতে থাকে আমি তো মনে করি সেই ফ্যামিলিটি প্রাথমিক ভাবে সেই এখন অনেক মানুষ হৃদরোগে আক্রান্ত হচ্ছে স্ট্রোক হচ্ছে এই হৃদরোগ এবং স্ট্রোক এর একটি প্রাথমিক চিকিৎসা যে আপনি ফুট করে বুকে ব্যথা অনুভব করছেন কতটুকু প্রাথমিক প্রতিবিধান কতটুকু সময় আপনি একটা ট্রিটমেন্ট দিলে যে আপনি ডাক্তারের কাছে পৌঁছানো পর্যন্ত এই ধরনের রোগীকে আপনি বাঁচাতে সক্ষম হচ্ছেন সেটি আমরা বলছি যে এই ধরনের আন্দোলন এই যে স্কাউটিং মুভমেন্ট রবার্ট ব্যাডেন পাওয়েল নিজে যিনি নিজে একজন মিলিটারি পার্সন ছিলেন সামরিক বাহিনীর লোক ছিলেন ব্রিটিশ আর্মি ব্রিটিশ আর্মিতে থেকে তিনি এটি অনুভব করেছিলেন যে পেশাগত বিষয় যেখানে বেতন ভোগী একজন সেনা কর্মকর্তা অর্থাৎ একজন সৈনিক সে কাজ করছে বাধ্য হয়ে আঠারো আঠারো থেকে উনিশ বছর বয়সে সে যোগদান করছে একটি নির্দিষ্ট বয়স পর্যন্ত চলছে কিন্তু আমাদের শিশুরা রয়েছে যে শিশুর নার্সিং যদি যে শিশুর তৈরিটা যদি মানসিক গঠন যদি শুরু থেকে না হয় এই মানবতা সেবায় নিজেকে প্রস্তুত করতে না পারে তাহলে সেই শিশু বড় হয়ে কি করে ভলেন্টিয়ার হবে সেই সকল কারণে রবার্ট ব্যাডেন পাওয়েল তিনি স্কাউটিং মুভমেন্টকে কতগুলো স্টেজে ভাগ করেছে একটা আমাদের যে প্রাইমারি লেভেলের বাচ্চাদের নিয়ে যে কাব স্কাউট স্কুলের বাচ্চাদের নিয়ে স্কাউট এবং কলেজ এবং বিশ্ববিদ্যালয়ের যারা আছে তাদের নিয়ে রোবার স্কাউট সবাই কিন্তু যার যার মতো করে ভলেন্টিয়ার আমরা যারা একটু আমাদের রোভার স্কাউট এবং আঠারোর আগ পর্যন্ত সেটি হচ্ছে আমাদের স্কাউট যারা স্কুল স্কুলের স্টুডেন্ট এবং যারা প্রাইমারি লেভেল তাদের ছয় থেকে দশ বছরের এই সময়টিকে আমরা বলি কাব স্কাউট এই পুরো সংগঠন এবং এই এদেরকে যারা নেতৃত্ব দিচ্ছে আমরা যারা তাদেরকে আমরা বলি এই যে আমাকে বা জুয়েল পরিচয় করালেন যে আর এস এল মানে রোভার স্কাউট লিডার আমরা যারা এই যে আমাদের এই যুবক শ্রেণীকে নেতৃত্ব দেই তাদের পিছনে থেকে তাদেরকে নানান ধরনের মোটিভেশন দেই তাদেরকে ট্রেনিং এর ব্যবস্থা করি যে কি করে এই যে সিম্পল ইয়াং পিপুলটি কি করে স্কিলড হয়ে উঠবে দক্ষতা অর্জন করা আপনারা অনেকে যারা আমাদের কান্তালেজা স্কাউটিং এর সঙ্গে আজ ছিল পিএস পেয়েছে হয়তো আরো অনেকে যারা আমাদেরকে শুনছে তারা অনেকে যাদের স্কাউটের অভিজ্ঞতা আছে তারা জানবে যে আমাদের স্কাউটে কিন্তু ব্যাচ পদ্ধতি আছে এর মধ্যে আমরা দক্ষতা অর্জন ব্যাচ দক্ষতা অর্জন ব্যাচ অর্জন করতে হলে তার সেই শিক্ষার্থীকে সেই রোভারকে অনেকগুলো দক্ষতা অর্জন করতে হয় তাকে ইলেকট্রিক কাজ জানতে হয় তাকে সেক্রেটারিয়েট কাজ জানতে হয় তাকে ফার্স্ট এইড এর উপরে ব্যাজ অর্জন করতে হয় সকল ব্যাজ গুলো অর্জন করার পরেই কিন্তু সে একজন পারফেক্ট স্কাউট হয়ে ওঠে এবং একজন পারফেক্ট স্কাউট কেই কিন্তু আহ মহামান্য রাষ্ট্রপতি নিজ হাতে তাকে একটি অ্যাওয়ার্ড প্রদান করেন সেটিকে আমরা বলি প্রেসিডেন্ট রোভার স্কাউট অ্যাওয়ার্ড কান্তালে যে আমার মনে হয় যেটি পেয়েছি সেটি প্রেসিডেন্ট স্কাউট অর্থাৎ স্কুল লেভেলে মোহাম্মদ রাষ্ট্রপতি এই অ্যাওয়ার্ডটি দিয়ে থাকেন এবং যুবকদের জন্য এই যে বাংলাদেশের সর্বোচ্চ ব্যক্তি মহামান্য রাষ্ট্রপতি কর্তৃক যে অ্যাওয়ার্ড দেওয়া এটি কিন্তু যুবকদের সংগঠন গুলোর মধ্যে যারা কাজ করে এটি কিন্তু একমাত্র অ্যাওয়ার্ড যেটি যুবক শ্রেণীতে মোহাম্মদ রাষ্ট্রপতি এই অ্যাওয়ার্ডটি দিয়ে থাকেন তার মানে এই কথাটি বলার আমার একটাই উদ্দেশ্য যে যুবকদের তাদের নিজস্ব পড়ালেখা এবং কর্মের পাশাপাশি 
তারা আর্ত মানবতার সেবায় এই কাজগুলো করছে তো এবং সেগুলো সেগুলো সবগুলোই কিন্তু একটি পদ্ধতিগত ভাবে আমাদের সাকাত স্বপন বললেন যে কতগুলো সিস্টেমেটিক ওয়েতে সিস্টেম ছাড়া একটি সুন্দর ব্যবস্থাপনা ছাড়া কোনো কিছুই কিন্তু সফল হয় না আমি যে কেউ চাইলেই আমি গেলাম আর একটা মানুষকে একটা কলাপস বিল্ডিং এর মধ্যে থেকে চট করে টান দিয়ে বের করে তাকে বাঁচাতে যে মেরে ফেলছে এরকম হচ্ছে কিন্তু যারা আমাদের ট্রেনিং নিচ্ছে না যারা জানছে না যে কি করে রেস্কিউ করতে হবে কি করে ডিজাস্টারে রেসপন্ড করতে হয় সেগুলো একটা পদ্ধতির বিষয় একটা ট্রেনিং এর বিষয় এবং সেটা এক এক জায়গায় এক একটা ট্রেনিং আমাদের দুর্যোগ এবং ত্রাণ মন্ত্রী যিনি এখন আছেন এবং যারা এই মন্ত্রণালয়ের সচিবরা আছেন যারা এটি এই গোটা বাংলাদেশের যুবক শ্রেণীকে নিয়ে যারা কাজ করতে এখন আগ্রহ প্রকাশ করছেন যে কেবলই কেবলই পেশাগত লোক দিয়ে কিন্তু বাংলাদেশের এই দুর্যোগ মোকাবেলা করা সম্ভব নয় যে কোনো এখন তো আমরা এই কিছুক্ষণ আগেও আমরা শুনলাম যে এখন ক্লাইমেট চেঞ্জ ক্লাইমেট চেঞ্জ এটি একটি ভয়াবহ ইস্যু যে যে কোনো সময়ে রাষ্ট্র যে কোনো ধরনের দুর্যোগের মধ্যে পড়ে যেতে পারে এখন আমাদের হুট করে যে সময় বৃষ্টি হওয়ার কথা না সেই সময় বৃষ্টি হচ্ছে যে সময় বন্যা হওয়ার কথা না সেই সময় বন্যা হচ্ছে এখন যদি এইগুলো রুটিন মাফিক হতো তাহলে আমরা বন্যার জন্য ওয়েট করতাম যে আশা শ্রাবণ মাসে বন্যা হবে এবার যথেষ্ট প্রোটেকশন থাকতো আমাদের খাদ্য মজুদ থাকতো আমাদের যে সমস্ত এলাকায় বন্যা হওয়ার কথা না সেই সমস্ত এলাকায় সেখানে খাদ্যের অভাব হবে রোগ যে সমস্ত কন্টেজিয়াস ডিজিজ আছে সেগুলো সেখানে প্যান্ডেমিক আকারে ছড়িয়ে পড়বে এখনো কিন্তু এই যে আমাদের যে চলমান কোভিড নাইনটিনে আমি দেখছি যে অনেক সংগঠনের পাশাপাশি গোটা বাংলাদেশে রোবার স্কাউট কিন্তু এই কাজের পাশাপাশি দারুণ ভূমিকা পালন করে আছে গত স্বাস্থ্য অধিদপ্তরও কিন্তু গত পরশু দিন তাদের ব্রিফিং এ কিন্তু বাংলাদেশের স্কাউটস এর এই যে ভূমিকা তার একটা প্রশংসা করেছে যে বাংলাদেশের স্কাউটস চমৎকার ভাবে এই প্যান্ডেমিক এর মধ্যে কিন্তু প্যান্ডেমিক আমাদের স্কাউটস এর কাজ কিন্তু ফিল্ডে আমরা কিন্তু কাজ করি মাঠে আমরা ঘরে বসে কাজ করার সংগঠন স্কাউটিং নয় স্কাউটিং মিন আউটিং এটা নট ইনডোর এটি আউটডোর অ্যাক্টিভিটিস কিন্তু এই কোভিড নাইনটিন নিয়ে আমাদের বাধ্য করেছে ঘরের মধ্যে থেকে এই কাজ করার তারপরেও আমাদের জেলা প্রশাসকরা বিভিন্ন জায়গায় যেখানে যেখানে আমাদের ভলেন্টিয়ারদের সহযোগিতা চাচ্ছে সেখানে তারা পার্সোনাল প্রোটেকশন ইকুইপমেন্ট নিয়ে এবং যথেষ্ট নিরাপত্তা নিয়ে তারা কিন্তু মানুষের পাশে সীমিত আকারে আছে কিন্তু আমরা যদি শুধু কোভিড নাইনটিন না হয়ে যে কোনো দুর্যোগ হতো তাহলে আমাদের এই যুবক শ্রেণী যারা স্কাউট এবং নন স্কাউট এই যে আমাদের যারা কান্তারেজা এবং মাসুমা মরিয়ম এবং আমাদের শাখাউদ্দের যে সংগঠন আছে সেইগুলো সবাই কিন্তু তখন মাঠে নেমে পড়তো এবং বিভিন্ন জায়গায় দেখুন আপনারা সকলেই জানেন যে আমাদের রানা প্লাজা কলাপস হয়েছিল আমাদের নিমতলিতে যে কেমিক্যালের কারখানায় আগুন লেগেছিল আমাদের বসুন্ধরা সিটিতে আগুন লেগেছিল এই প্রত্যেকটি জায়গায় কিন্তু বাংলাদেশ স্কাউট এবং আমাদের ইভেন ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের স্কাউট বাংলাদেশের স্কাউটস তো বটেই বাংলাদেশ স্কাউটস মানে অনেক বড় অর্গানাইজেশন যেখানে চৌষট্টিটা জেলায় এখানে আপনারা অনেকে হয়তো আপনার ধারণা আছে যে ওজম ওজম মানে ওয়ার্ল্ড স্কাউট যে সংগঠন বিশ্ব স্কাউট সংস্থা এই স্কাউট সংস্থার বাংলাদেশ কিন্তু একজন গুরুত্বপূর্ণ সদস্য যেমন জাতিসংঘের মতো এরকম অনেকগুলো দুইশো আঠারোটা উনিশটি রাষ্ট্রের সদস্য বাংলাদেশ কিন্তু এই ওয়ার্ল্ড স্কাউট অ্যাসোসিয়েশনের একজন ভাইব্রেন্ট মেম্বার এবং এশিয়া প্যাসিফিক রিজিয়নে কিন্তু বাংলাদেশ এক নাম্বার কান্ট্রি তাদের বিভিন্ন ধরনের এই যে সেবামূলক ভলেন্টারি কাজকর্মের মধ্যে দিয়ে এবং বাংলাদেশের একটি সৌভাগ্য যে বাংলাদেশ সরকার কিন্তু এই স্কাউটিং যে আন্দোলন এই যে মুভমেন্ট এই মুভমেন্টকে দারুণ ভাবে সহযোগিতা করছে এবং সমর্থন আমাদের প্রধানমন্ত্রী সব সময় বলে থাকেন যে আমাদের ২০ সালের মধ্যে আমাদের যে টার্গেট যে বিশ লক্ষ স্কাউট তৈরি হবে এই যে এই বছরের মধ্যে বিশ লক্ষ স্কাউট একটি টার্গেট আমরা চাই এবং মাননীয় প্রধানমন্ত্রী এটিও বলছেন যে প্রত্যেকটি শিক্ষা প্রতিষ্ঠানে কেন দুটি করে স্কাউট দল থাকবে আমরা একবার বলেছিল যে প্রধানমন্ত্রী যে প্রত্যেক শিক্ষা প্রতিষ্ঠানে একটি ছেলেদের একটি মেয়েদের ন্যূনতম যাদের একদমই নাই তার যেন দুটি দল খোলেন এবং প্রধানমন্ত্রী বলছিলেন যে দুটি কেন 
আমি তো বলি যে প্রত্যেকটি ছেলে মেয়ে তারা স্কাউটিং করবে তো সংগঠনের সীমাবদ্ধতায় এত জনবল স্টুডেন্ট যদি সবাই স্কাউট হয় তাহলে ওই শিক্ষা প্রতিষ্ঠানের সব শিক্ষককেই স্কাউট লিডার হতে হবে তাদেরকে সবার ট্রেনিং নিতে হবে ট্রেনিং নেওয়া ছাড়া তো একটা বাচ্চাকে ট্রেনিং দেওয়া যায় না যা হোক আমরা অত্যন্ত আনন্দিত যে আমরা আরো কথা হবে আমি এই পুরো বিষয়টি যে একটি সংগঠন কিন্তু আমরা কেবলই আর্ত মানবতার সেবায় একটি দেশকে রক্ষা করার জন্য একজন দেশ প্রেমিক নাগরিক তৈরি করার জন্য তাদেরকে বুঝিয়ে দেওয়া একটি যুবককে যে এই দেশে তুমি জন্মগ্রহণ করেছো দেশটি তোমার এটি মাতৃসম এবং আপনারা দেখবেন যে আমাদের যে এই ট্রাফিক কন্ট্রোলিং যে এক সময় গোটা ঢাকা সিটিতে এবং ঈদের সময় বিভিন্ন সময় জ্যাম জ্যাম ট্রাফিক জ্যাম এত মারাত্মক আকার ধারণ করে যে মানুষের জীবনযাত্রা একদম অষ্টাগত হয়ে যায় তখন আপনারা যারা ঢাকায় দেখেছেন যে সেখানে রোবার স্কাউট রা স্কাউটের ছেলে মেয়েরা এবং অ্যাডাল্ট লিডার যারা তারা মাঠে নেমেছিল সেই এই ট্রাফিক কন্ট্রোলের জন্য এবং ঈদের ছুটিতে আমাদের পুলিশ বাহিনীর সদস্যরা যেমন থাকে তাদেরকে সহযোগিতা করার জন্য আমাদের এই এই যে ট্রাফিকের ট্রেনিং এই ট্রেনিংটিও কিন্তু আমাদের এই আঠারো থেকে পঁচিশের এই বাচ্চাদের ট্রেনিংটি দিতে হয় ট্রাফিকদের ট্রাফিক রুল মিনিমাম রুলটি হয়তো একজন ট্রাফিক সার্জেন্ট যতটা অভিজ্ঞ ততটা না জানলেও অন্তত পক্ষে ট্রাফিক আইন কানুন যে কোন গাড়িটি কিভাবে চলবে কিভাবে চলবে মিনিমাম যানজটকে নিরসন করা সম্ভব সেই ট্রেনিংটি তাদেরকে দিয়ে কিন্তু আমরা সেই সময়গুলোতে এই ঢাকা সিটিতে এবং বড় বড় মেট্রোপলিটন সিটিতে কিন্তু এই ট্রাফিক কন্ট্রোলটি আমরা করেছি আহ জুয়েল হয়তো সে নিজেও একজন ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের একজন চৌকস আর এস এল এটা আমি বলবো সে যে বলল যে আমরা তাকে এনেছি আমরা নিজেদের কথা খুব বেশি বলবো না তারপরে বলি যে জুয়েল মানু আমরা তো কত জনই ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ে থেকে স্কাউটিং করেছে কজনকে আমরা পেয়েছি কেউ কাউকে এই ভলেন্টারি কাজে কেউ কাউকে আনতে পারে না এটা মন থেকে আসতে হয় এই রেসপন্ডি মানুষের সেবা সোসাইটির জন্য দেশের জন্য উইদাউট পেমেন্ট কাজ করার এই দৃষ্টি ভঙ্গি এই কমার্শিয়াল এজে যাদের আছে তারা নিশ্চয়ই প্রশংসা পাওয়ার উপযোগী হয়তো অনেকে বলবে আমি ঢাকা ইউনিভার্সিটির টিচার হিসেবে হয়তো আমি ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের রোভার স্কাউটের দায়িত্ব পালন করছি আমরা ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের রোভার স্কাউটের এই কাজটি আমরা কোনো ধরনের একদমই নন রিউমিউনিটি এবং আমরা স্বেচ্ছায় এগুলো করছি এবং জাতীয় সদর দপ্তর বাংলাদেশের যে স্কাউটস কাকরাইলে আপনারা জানেন যে স্কাউটসের যে হেডকোয়ার্টার আমরা সেখানে সার্বক্ষণিক আমরা একটা পেশাগত কাজে আমি ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের শিক্ষক হিসেবে আমি কত ঘন্টা কাজ করি আমরা ক্লাস নেই টিউটোরিয়াল নেই পরীক্ষা নেই খাতা দেখি নিজের রিসার্চ এর কাজ করি এবং যে জায়গাটিতে আমি দায়িত্ব নিয়েছি সেখানে স্কাউটসে কিন্তু এর চেয়ে দ্বিগুণ কাজ বেশি নন রিউমিউনিটিভ কিন্তু দ্বিগুণ কাজ বেশি আমরা সার্বক্ষণিক আমাদের এই যুবক শ্রেণীকে নিয়ে ভাবছি কি করে আজকে যে পনেরো বছরে পা দিচ্ছে আজকে যে শিশুটি জন্মগ্রহণ করছে যে ছয় বছরে আমাদের কাব স্কাউট আন্দোলনে যোগদান করছে তাকে আমরা স্বপ্ন দেখি যে সে একজন বয়প্রাপ্ত হবে সে অ্যাডাল্ট হবে তার হাতে এই দেশে নেতৃত্ব যাবে সে কি করে সোনাগরিক হবে সে কি করে একজন গুড সিটিজেন হবে এই রাষ্ট্রের নেতৃত্ব কি তার হাতে থাকলে কি কি করে তাকে পরিচালিত করবে এই স্বপ্ন বাংলাদেশ স্কাউটস প্রতি নিয়ত দেখছে প্রতি নিয়ত এই যুবকদের নিয়ে স্বপ্ন দেখছে যে এমন একদিন আসবে যে সময় গোটা যুবক শ্রেণী তারা দেশ প্রেমে উদ্বেলিত হবে দেশকে ভালোবাসবে স্বেচ্ছায় দেশের প্রয়োজনে দেশের পাশে থাকবে এই রকম ন্যাশনটি যখন তৈরি হবে তখন আর বাংলাদেশকে কেউ দাবিয়ে রাখতে পারবে না আমরা সেই সুদিনের প্রত্যাশায় যুবকদের নিয়ে কাজ করছি আবারও আপনাদের সাথে সুযোগ হলে আবারও কথা হবে ধন্যবাদ স্যার অনেক কার্যপ্রণালী সহ স্বেচ্ছাসেবীদের সঙ্গে কিভাবে আপনারা কাজ করছেন সেগুলোর সংক্ষিপ্ত আলোচনা করেছেন আমি চলে যাব মাসুমা মরিয়মের কাছে যদি আমি একজন স্বেচ্ছাসেবক হিসাবে আপনাদের সংগঠনের সঙ্গে জড়িত হতে চাই অথবা যারা যারা জড়িত হতে চান তো তারা কিভাবে কিভাবে যোগাযোগ করবে কিভাবে যুক্ত হতে পারে
कार्यक्रम शुरू कर शेरपुरे लोकल तो चाहते स्कूल चेस्ट कर शुभकामना कतगुल कमेंट देख चेस्ट करी कबीरुसाइनिकी कमेंट कर दुर्योग विषय आलोचना अब्हत रखा दरकार धन्यवाद क्यासुद्दीन भूया संगे जुक्त मीर बारिकुल इन द success your own field all of you shobai ke shubhokamona amar taraf thekeo amir parikul islam tai bolchen bhalobashana janiyechen shokot shopon bhai er proti amader shonge jukto hoyechilen salahuddin hatna jeta amra bolchilam je lightning e bangladesh e bishesh kore krishok shreni onek beshi mara jan karon open field e kaaj korte hoy तिरशी जन मारा गांधी छह जरा जी धन्यवाद प्राचीन आफ्रिकान एक प्रबादे एक माक्रसार जाल जो एकत्रित है तब तो एक शक्तिशाली सिंह के बेधे फिलते हाँ एक माक्रसार जाल एकत्रित हम एक सिंह के बेधे फलार मत शक्ति माक्रसार जाल हो जाए उधार करते अग्निकाण्डे आहत है सिंगापुरे मारा जाए तो भूल से ड्रिल मिस्त्री छोड़ प्रशिक्षित छा 
এখানে লিডারশিপের কিছু প্রবলেম ছিল যার জন্য তাকে সেখানে যেতে দেওয়া হয় এবং সে যখনই সেখানে যে রোটারি রেসকিউ সহজ যখন ইউজ করে তখনই সেখানে স্পার্কিং হয় এবং আগুন লেগে যায় আগুন লাগার পরে ওখানে ভেতরে শাহিনা মারা যায় তাকে হচ্ছে তেইশ ঘন্টা অপারেশনের পরে উদ্ধারের একদম কাছাকাছি যাওয়ার পর আমরা মেয়েটাকে হারালাম এবং হচ্ছে ওই ভলান্টিয়ারের নাম হচ্ছে কায়কোবাট সে কিন্তু হচ্ছে ওখানে মারাত্মকভাবে আহত হলো এবং পরবর্তীতে সিএমএইচ সেখান থেকে এয়ার অ্যাম্বুলেন্সে করে প্রধানমন্ত্রীর নির্দেশে সিঙ্গাপুরে নিয়ে যাওয়া হলো এবং পরের দিন সেখানে সে মারা গেল তো দুঃখজনক ঘটনা যদিও তারপরে বলছি যে এটি কিন্তু হচ্ছে প্রশিক্ষণের অভাব ছিল হ্যাঁ যদি সে প্রশিক্ষিত হতো তাহলে এই কাজটি করতো না ফায়ার সার্ভিস যেটি করেছিল সেটা হচ্ছে যে এখানে ধীরে সুস্থে কাজ করতে হবে এখানে তাড়াহুড়া করা যাবে না এবং কোনো ধরনের স্পার্কিং যেন না তৈরি হয় সেদিকে খেয়াল রাখতে হবে যেহেতু ওখানে অক্সিজেন মাস্ক দেওয়া আছে এবং হচ্ছে গার্মেন্টস এর ডাস্ট আছে হ্যাঁ যে কোনো সময় আগুন লেগে যেতে পারে সুতরাং আমি যেটি বলবো সেটি হচ্ছে প্রশিক্ষিত হওয়া এবং আমাদের যুব শ্রেণী যারা আছে তাদেরকে প্রশিক্ষিত করে তোলা আমি যদি একজন যুবককে প্রশিক্ষিত করতে পারি তার মাধ্যমে তার পরিবার প্রশিক্ষিত হবে তার আশেপাশে যারা আছে তারা প্রশিক্ষিত হবে তার ক্লাসমেট যদি বলি অথবা তার সারাউন্ডিংস যারা আছে তারা কিন্তু বিষয়গুলো জেনে যাব হ্যাঁ এর মাধ্যমে কিন্তু আমরা সারা দেশের মানুষকে সচেতন করতে পারবো এবং আমরা কিন্তু সারা দেশের সকল শিক্ষা প্রতিষ্ঠানে যাবার চেষ্টা করছি আহ ইতোমধ্যে হচ্ছে আমরা বিভিন্ন বিশ্ববিদ্যালয়ে ওয়ার্কশপ করেছি জগন্নাথ বিশ্ববিদ্যালয়ে তারপর ঢাকা ইউনিভার্সিটিতে আমার শিডিউল পড়া ছিল গত চব্বিশে মার্চ হ্যাঁ চব্বিশে মার্চ হচ্ছে বাংলাদেশ কুয়েত মন্ত্রী হলে আমার প্রোগ্রাম ছিল কিন্তু সাধারণ ছুটির কারণে সেটি পোস্টপন করা হয়েছে আশা করছি পরিস্থিতি স্বাভাবিক হলে আবারও আমরা সেটি করব তো এরকম আমার অনেক জায়গায় শিডিউল আছে এখনো যেগুলো করোনার কারণে বর্তমানে স্থগিত আছে তো আমি যেটি বলছি যে যারা শিক্ষার্থী আছেন আমি প্রাইমারিলি তাদেরকে টার্গেট করছি তাদেরকে যদি আমরা অ্যাওয়ারনেস গ্রোয়িং করে তাদেরকে যদি আমরা সচেতনতার মধ্যে নিয়ে আসতে পারি একজন শিক্ষার্থী কিন্তু একটা এলাকাকে রিপ্রেজেন্ট করে আপনি দেখবেন ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ে বাংলাদেশের এই আটষট্টি হাজার গ্রামের আটষট্টি হাজার গ্রামের শিক্ষার্থী নাই হ্যাঁ শুধু ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয় না যে কোনো বিশ্ববিদ্যালয়ের কথাই যদি বলি তো দেখবেন যে একটা ইউনিয়ন বা একটা গ্রাম থেকে একজন করে শিক্ষার্থী আছে এবং এই শিক্ষার্থী তার গ্রাম অথবা তার ইউনিয়নকে রিপ্রেজেন্ট করে এবং ওই শিক্ষার্থী তার গ্রামে খুবই ভ্যালুয়েবল একজন ব্যক্তি তার কথা সবাই খুব মূল্যায়ন করে সে ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের মতো একটা প্রতিষ্ঠানের শিক্ষার্থী অথবা জগন্নাথ বিশ্ববিদ্যালয়ের মতো একটা প্রতিষ্ঠানের শিক্ষার্থী এটা গর্বের বিষয় তাদের গ্রামের মানুষের কাছে এবং ওই শিক্ষার্থী যখন কোনো কথা জনগণকে বলবে তখন সবাই একদম একদম কোনো ধরনের সাউন্ড সারা সেই কথা শুনবে এবং সেটা মানবার চেষ্টা করবে এই জন্য আমরা প্রাথমিকভাবে যেটি টার্গেট করি সেটা হচ্ছে শিক্ষার্থীকে হ্যাঁ তাদেরকে আমরা হচ্ছে ফ্রি ট্রেনিং করাই সারা দেশের শিক্ষা প্রতিষ্ঠানগুলোতে আমরা যাওয়ার চেষ্টা করছি আর এক্ষেত্রে আমার প্রশ্ন আসতে পারে যে আপনি যে ফ্রি ট্রেনিং করেন এখানে অর্থায়নটা কি কোথা থেকে আপনি এই খরচটা চালাচ্ছেন এটারও সোর্স আছে আমরা তো বিভিন্ন সরকারি বিভিন্ন কাজ করছি এর পাশাপাশি হচ্ছে আমরা কিছু বিজনেস ট্রেনিং করাই কিছু বড় বড় অর্গানাইজেশন যেগুলো এনজিও লেভেলের আছে তাদের সাথে ট্রেনিং করে সেখান থেকে ভালো একটা ফিগার আসে সেটা দিয়ে আমরা স্কুল কলেজগুলোতে ফ্রি ট্রেনিং করাতে পারি এছাড়া শিক্ষা প্রতিষ্ঠান আমাদের সাথে কোঅপারেশন করেন সেগুলো দিয়েও করাতে পারি তো আপনার যেটি প্রশ্ন ছিল যে এই যে লাইক মিনিং এর কথা বললেন যে এখানে যুব শ্রেণী কিভাবে কাজ করতে পারে তো যুব শ্রেণী আমরা যেটা বলে আসছি যে এই লাইক মিনিং এর ক্ষেত্রে আমরা বজ্রপাতের ক্ষেত্রে বেশিরভাগ মানুষ কৃষক শ্রেণীর মানুষ মারা যাচ্ছেন হ্যাঁ এবং তারা কিন্তু এই বিষয়ে সচেতন না এবং তার ওই বজ্রপাতের সময় করণীয় কি শুধু এইটুকু যদি জানানো যায় তাহলে আমার মনে হয় যে বাংলাদেশে আপনি একটু আগে যে তথ্য দিলেন তিনশো থেকে তিনশো পঞ্চাশ জনের মতো গড়ে বাংলাদেশে এই বজ্রপাতের জন্য মারা যাচ্ছে আমার মনে হয় যে যদি তাদেরকে এই সঠিক তথ্যটা দেওয়া যায় যে বজ্রপাত যখন হয় তখন আপনার করণীয় কি শুধু এইটুকু জানলে আমার মনে হয় ফিফটি পার্সেন্টে এই রেট নেমে আসবে হ্যাঁ এই জন্য আমরা কিন্তু এই তথ্যগুলো নিয়ে কাজ করছি এবং বিভিন্ন অর্গানাইজেশনের সাথে আমরা কাজ করছি বিভিন্ন অর্গানাইজেশনের কোলাবরেশনের মাধ্যমে কাজ করছি তারা আমাদেরকে ডাকছেন তারা আমাদের সাথে আলোচনা করছেন এবং সবচেয়ে গুরুত্বপূর্ণ বর্তমান এই যে কোভিড নাইনটিন নিয়েও কিন্তু আমরা কিছু কাজ করছি যেটি আপনারা শুনে হয়তো একটু মজাও পেতে পারেন বর্তমান কিন্তু বেশিরভাগ শুটিং ইউনিট গুলো বন্ধ আছে হ্যাঁ এই যে চলচ্চিত্র বা বিজ্ঞাপন যে ধরনের শুটিং গুলো হচ্ছে বেশিরভাগ শুটিং গুলো কিন্তু মিনিমাইজ করে নিয়ে আসা হয়েছে কমানো হয়েছে তো এক্ষেত্রে আমরা যেটি তাদেরকে একটা সার্ভিস দিচ্ছি এখানে
তাহলে আমরা তাকে আইসোলেট করার ব্যবস্থা করব দ্রুত এবং হচ্ছে তাদেরকে যে পরামর্শ দেওয়ার সে তখন ইনস্ট্যান্ট দিয়ে দেব তাকে টিম থেকে আলাদা করে ফেলবো হ্যাঁ এই সার্ভিসটি বর্তমানে আমরা শুটিং ইউনিটে দিচ্ছি এখানেও হচ্ছে এই যুব শ্রেণীর একটা ইনভলভমেন্ট রেখেছি যেখানে হচ্ছে আমাদের তরুণ কিছু শিক্ষার্থী যারা আমাদের প্রশিক্ষিত ভলান্টিয়ার আছে তাদেরকে আমরা এখানে এনগেজমেন্ট রেখেছি তারা এখান থেকে একটা আর্নিং ও পাচ্ছে এবং হচ্ছে আমরা এই কোভিড নাইনটিন যাতে স্পিড আউট না হয় সেই ক্ষেত্রেও কিন্তু আমরা একটা ভূমিকা রাখতে পারছি হ্যাঁ তো মোটামুটি ভাবে সারা সারা দেশে প্রত্যেকটা সেক্টরে আমরা এই বিষয়গুলো নিয়ে কাজ করতে চাচ্ছি যে দুর্যোগ কখন আসবে কিভাবে আসবে আমরা জানি না তবে আমরা যদি প্রস্তুত থাকি আমরা যদি সচেতন থাকি তাহলে দুর্যোগের মাত্রাটা কমিয়ে আনা সম্ভব আমরা এই বিশ্বাস থেকে কাজ করছি তো ধন্যবাদ আরো যদি পরবর্তীতে সুযোগ পাই কথা বলবো শেখ কান্তার যা সাতক্ষীরা জেলা কেন্দ্রিক কাজ চলছিল এক বছর আমরা পার করেছি তো আমরা একটু সময় নিচ্ছি আমরা একটা নতুন অর্গানোগ্রাম ক্রিয়েট করার চেষ্টা করছি যেখানে আমরা সম্পূর্ণ সেক্টর গুলো আলাদা করে দেব যারা উইমেন হেলথ নিয়ে কাজ করতে চায় এরকম একটা টিম এবং সেই টিমের একজন মেন্টর আমরা সিলেক্ট করার চেষ্টা করছি প্রত্যেকটা টিমের এবং আইসিটি টিম গ্রাফিক্স টিম এগুলো সবই আমাদের আছে আমরা একটু ক্ষেত্র বড় করতে চাচ্ছি তো যদিও যদি যেহেতু মাত্র প্রায় পঁচিশ জনের মতো আমাদের ভলেন্টিয়ার বর্তমানে এবং সবাই এই এলাকার তো আমরা এই এলাকার বাইরে যেহেতু চিন্তা ভাবনা করছি যাওয়ার আমরা একটু সময় নিচ্ছি রিক্রুটমেন্টে যাব আমরা আগস্টের দিকে রিক্রুটমেন্টে যাব আমরা চিন্তা ভাবনা করেছি প্রথম রিক্রুটমেন্ট এবং আমাদের একটি পেজ আছে সেন্টার ফর ওমেন অ্যান্ড এনভারনমেন্টাল সিকিউরিটি ফেসবুকে সেখানে সব আপডেট যায় আমাদের সেখানে তখন সারা বাংলাদেশ থেকে সবাই চেষ্টা মানে যুক্ত হতে পারবে এই মুহূর্তে আমরা শুধু সাতক্ষীরা জেলার মধ্যেই কার্যক্রম সীমাবদ্ধ রাখছি আমাদের বিভিন্ন টেকনিক্যাল সীমাবদ্ধতার কারণে তবে আমরা আগস্ট থেকে সারা দেশে আমরা চেষ্টা করছি জেলা ওয়ারি এক একটা টিম তৈরি করতে এবং অন এয়ারই আমি শাখাওয়াত ভাইকে বলে রাখছি যে আমাদের আমাদের মতো সংগঠনে আমরা যারা আছে যারা স্বেচ্ছাসেবী কাজ করতে চায় আপনাদের কাছ থেকে সম্ভবত আমরা সেই ধরনের সাহায্য পাবো আশা রাখি সেই দরকারে আমার স্বেচ্ছাসেবী যারা আছে তাদেরকে এক্সপার্ট করে তুলতে উপজেলা সেই উপজেলা প্রাথমিক শিক্ষা যে অফিস তারা আমাদের সাথে সর্বাত্মক সহযোগিতা করছেন এবং স্কাউটিং এর থেকেও আমরা অনেক সাহায্য পাচ্ছি স্যার কলারোয়া উপজেলা স্কাউট থেকে আমাদের যারা বর্তমান মেম্বার আছে তারা সবাই স্কাউটিং এর সাথে যুক্ত স্কুলে যারা আছে স্কুল কলেজে তারা প্রত্যেকে স্কাউটিং করছে আমার পরিবারও স্কাউটিং এর পরিবার তো মোটামুটি সবাই সেখানে আছে তো বলা যায় যে স্কাউটিং থেকেই আমাদের ভলান্টিয়ারের যাত্রা শুরু চেষ্টা করছে এটাকে আরো এক্সপ্যান্ড করার শাখাওয়াত ভাই শুনতে পাচ্ছেন জি 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 শেখ কান্তার যে যেটা বললো যে যে সকল প্রতিষ্ঠান আপনাদের সঙ্গে কাজ করতে চায় যেহেতু আপনারা প্রশিক্ষণ দেন সর্বোচ্চের <laughs> প্রত্যেকটা সংগঠনই ছাত্রদের নিয়ে কাজ করে যেটা আসলে আমাদের বিদ্যায়তনিক জায়গার বাইরে আমাদের জ্ঞান উৎপাদনের একটা বড় জায়গা স্বেচ্ছাসেবী সংগঠন বিশেষ করে রোবার স্কাউট রয়েছে বিএনসি রয়েছে বিতর্ক সংগঠন রয়েছে ফিল্ম সোসাইটি রয়েছে তো আপনার সংগঠনে যারা যুক্ত হতে চান প্রথম বর্ষের শিক্ষার্থীরা তারা কিভাবে আপনাদের সঙ্গে যুক্ত হতে পারেন হ্যাঁ ধন্যবাদ আমাকে আবারও সুযোগ দেওয়ার জন্য 
ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ে প্রতি বছর যে সকল তরুণ নবীন শিক্ষার্থী ভর্তি হয় ভর্তি কার্যক্রম শেষ হওয়ার পর আমাদের একটি বিজ্ঞাপন যায় সেটা অনলাইন এবং অফলাইন সব জায়গাতেই আমরা এটি বলি এবং স্কাউট স্কাউটে ভর্তি হলে এবং এই আন্দোলনের সাথে সম্পৃক্ত হলে সে কি কি ধরনের কাজের সাথে নিজেকে সম্পৃক্ত করতে পারবে অর্থাৎ আমরা এই আন্দোলনের মোটিভটি অবজেক্টিভটি তাদের সামনে তুলে ধরি এবং ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের শিক্ষার্থী যারা ভর্তি হয় তারা অলরেডি সেলফ মোটিভেটেড যে তারা নিজের এই পড়ালেখার পাশাপাশি নিজেকে কোথায় দেখতে চায় তারপরেও আমরা আমি সাধারণত যেটি করি যে আমাদের বিভিন্ন ফ্যাকাল্টির যে ওরিয়েন্টেশন প্রোগ্রাম গুলো টিএসিতে হয় সেখানে ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের মাননীয় উপাচার্য এটি একটি চমৎকার উদ্যোগ নিয়েছেন এবং তিনি এবছর সিনেট অধিবেশনেও কিন্তু এই বক্তব্যটি তার সিনেট যে অভিভাষণ সেখানে তিনি উল্লেখ করেছেন যে ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ে যে স্বেচ্ছা সেবা বা ভলেন্টিয়ার তৈরি এবং ভলেন্টিয়ার যে কার্যক্রম সেটিকে তিনি উচ্ছ্বসিত প্রশংসা করেছেন যে এবং আমাদের বাংলাদেশের যে এসডিজি এসডিজি কে যদি সাকসেসফুল করতে হয় সেখানেও কিন্তু এই যুব সমাজ তাদের ভূমিকার কোনো বিকল্প নেই এটি এই বিষয়টি আমাদের সকলেই কিন্তু এই মুহূর্তে এটি অনুধাবন করতে পেরেছে মাননীয় উপাচার্যের সিনেট অভিভাষণেও কিন্তু সেই বিষয়টি উঠে এসেছে এবং যখনই আমাদের নবীন শিক্ষার্থীদের ওরিয়েন্টেশন প্রোগ্রাম গুলো টিএসির হল রুমে একদম কানায় কানায় পূর্ণ হয়ে যায় সেখানে কিন্তু রোভার স্কাউটের প্রধান হিসেবে আমাদেরকে আমন্ত্রণ জানানো হয় যে সেখানে আমাদের এই নবীন শিক্ষার্থীদেরকে সংগঠন সম্পর্কে পরিচয় করিয়ে তোলা তো সুতরাং সেইখানে আমরা আমাদের সেই শিক্ষার্থীদের কখনো আর্টস ফ্যাকাল্টি কখনো বিজনেস কখনো সায়েন্স এরকম আমাদের বিভিন্ন দুই তিনটে ফ্যাকাল্টি এক করে এই প্রোগ্রাম গুলো হয় আমরা আমাদের বিজ্ঞপ্তি প্রকাশের পাশাপাশি সেই রুমেও কিন্তু আমরা ওই অডিটোরিয়ামে আমাদের শিক্ষার্থীদের সামনে এই ইন্টারন্যাশনাল এই মুভমেন্ট স্কাউটিং মুভমেন্ট সম্পর্কে ছাত্রদের সামনে তুলে ধরি এবং আমাদের দশ থেকে পনেরো দিনের একটি সময় থাকে এই সময়ের মধ্যে আমাদের শিক্ষার্থীরা একটি ফর্ম পূরণ করে ফর্ম পূরণ করে জমা দেন এবং আমাদের ভর্তি কার্যক্রম শেষ হলে আমরা তাদের নিয়ে আবারও একটি ওরিয়েন্টেশন প্রোগ্রাম করি সেখানে আমাদের এই এই আন্দোলনের উদ্দেশ্য কি কেন আমরা এই আন্দোলনটি করছি এবং দেশকে ভালোবাসি আমাদের সমাজকে ভালোবাসি দেশের প্রত্যেকটি মানুষকে আমরা সুস্থভাবে সুন্দরভাবে যুবকদের আছে প্রত্যেকটি আমরা কিন্তু অংশগ্রহণ করতে চাই এই সকল বিষয়ে বক্তব্য রাখার পরে অনেকেই কিন্তু সঙ্গে সঙ্গে আমাদের বাইরে আমাদের স্টুডেন্টরা অর্থাৎ আমাদের রোভার স্কাউটে ভর্তি হয় তার মধ্যে দিয়ে কিছু ড্রপ আউট হয় কিছু থাকে যেহেতু এটিও কিন্তু আমাদের স্তর আছে আমাদের প্রত্যেক ইউনিভার্সিটিতে যেমন এখন আটটি সেমিস্টার ফোর ইয়ার্স আটটি সেমিস্টার আমাদেরও এখানে কিন্তু কতগুলো স্টেজ আছে যারা জানে না তাদের উদ্দেশ্য বলছি যে আমরা প্রথম যে শিক্ষার্থী ইউনিভার্সিটি ভর্তি হয় তাদেরকে আমরা বলি সহচর অর্থাৎ একদম ফ্রেশার্স যারা এন্ট্রি হলো তাদেরকে আমরা বলি সহচর সহচরের সে ছয় মাস তিন থেকে ছয় মাস ট্রেনিং নেওয়ার পরে তাকে আমরা একটি দীক্ষা দেই সে একটা ওত ওত গ্রহণ করে তারপরে তাকে একটা সদস্য ব্যাজ আমরা করিয়ে দেই এই তখন থেকে তাকে আমরা বলি যে সে হচ্ছে আমাদের এই আন্দোলনের সদস্য সদস্য একটা নির্দিষ্ট টাইম সে ট্রেনিং বিভিন্ন ধরনের ব্যাজ প্রশিক্ষণ নেয়ার পর সে যে স্টেজটিতে উঠবে সেটি হচ্ছে আমাদের ট্রেনিং স্টেজ এই যে এই জায়গাতে আমরা বলছি যে আমাদের এই যুবকদের যে স্তরায়ন রোভারদের তার মধ্যে একটা কিন্তু ট্রেনিং ট্রেনিং স্টেজ তার মানে এটি পরিষ্কার বোঝা যাচ্ছে যে আমাদের এই যুব সমাজ তার কিছুটা স্কিলড না থাকলে সকল বিষয়ে জীবনকে অতিবাহিত করার জন্য 
স্বাবলম্বী হওয়ার জন্য একজন পারফেক্ট মানুষ হওয়ার জন্য যে ন্যূনতম প্রশিক্ষণ সে ডাক্তার নয় কিন্তু ডাক্তারের মিনিমাম জ্ঞান টুকুন তার থাকবে সে একজন ইঞ্জিনিয়ার নয় কিন্তু একটি ন্যূনতম এই জ্ঞানটি যা যতটুকু স্ট্রাকচারাল যে একটি আইডিয়া সেটা তার থাকবে যে তার ঘর নাই মুহূর্তের মধ্যে সে নিশ্চয়ই বৃষ্টিতে রোদে পড়বে না সেই একটি আবাসন সে চাইলে নিজে তৈরি করতে পারবে তার ঘরে বিদ্যুৎ নাই কিন্তু সে একটি বিদ্যুৎ মানে সে হার্ডওয়্যারের আমাদের ইলেকট্রিক ওয়ার্লিং এর কাজ সে পূর্ণাঙ্গ জানবে না কিন্তু সিম্পল লাইট লাগানো একটি লাইন টানা একটি ফ্যান লাগানো সিম্পল একটি ফ্রিজের ন্যূনতম কাজ সে সেটি জানবে আমাদের একজন শিক্ষার্থী সে শিক্ষক নয় কিন্তু তাকে স্টেজে একটি স্কুলে এক মাস তাকে টিচিং টিচার হিসেবে তাকে একটি স্বেচ্ছা সেবায় একটি কাজে অংশগ্রহণ করতে হবে একটা সার্টিফিকেট অর্জন করতে হবে তারপরে সে আর একটি জায়গায় যাবে সে কোনো কর্মকর্তা নয় সে অফিসার নয় কিন্তু তাকে দাপ্তরিক কাজ শিখতে হবে এবং প্রতিনিয়তই আমরা এই সকল ট্রেনিং এর মাধ্যমে আমাদের যুবক শ্রেণীকে প্রতিনিয়ত তারা এই যে আমরা বলি যে সর্বশেষ আমাদের যে স্টেজটি সেটি হচ্ছে সেবা স্তর তাহলে সহচর সদস্য প্রশিক্ষণ এবং সেবা এবং সেবাটাই হচ্ছে আমাদের মত আমরা সেবার জন্য সদা প্রস্তুত থাকব স্কাউটিং হচ্ছে হান্ড্রেড পার্সেন্ট একটি স্বেচ্ছাসেবী সংগঠন আমরা শুধু দেশে নয় আমরা কিন্তু দেশের বাইরেও কিন্তু আমাদের এই স্বেচ্ছা সেবার কাজটি চলে আপনারা হয়তো জেনে থাকবেন যে গত বছর বা তার আগের বছর আমরা কিন্তু নেপালে যে ভূমিকম্প হলো সেখানে কিন্তু বাংলাদেশ থেকে একটি বিশাল স্কাউটস এর একটি টিম বাংলাদেশ থেকে সেখানে গিয়েছিল এবং শুধু বাংলাদেশের ওষুধপত্র সহ একটা সাপোর্ট নিয়ে কিন্তু বাংলাদেশের এই যারা স্কাউট ভলেন্টিয়ার তারা কিন্তু সেখানে সেই কাজে অংশগ্রহণ করেছিল এবং আমাদের বাংলাদেশের যে সরকারের যে যত ধরনের উদ্যোগ আছে দেশ গড়ে তোলার ক্ষেত্রে প্রত্যেকটি উদ্যোগে কিন্তু স্কাউট পাশে থাকে যে আমরা আমাদের আহ এই যে বাচ্চাদেরকে ভিটামিন এ ক্যাপসুল এটি একটি গণ প্রোগ্রাম একযোগে সারা বাংলাদেশে হয় এর সিংহভাগ কাজ কিন্তু এই যে আমাদের যারা এখানে অন্যান্য সংগঠনগুলো আছে সবাই তাতে অংশগ্রহণ করে যেহেতু একটি মানে হিউজ জনসম্পৃক্ততার প্রয়োজন হয় কিন্তু ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের ওয়ার স্কাউট গ্রুপ ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয় ক্যাম্পাস এবং তার পাশে প্রায় চব্বিশটি পয়েন্টে কিন্তু আমাদের ছেলে মেয়েরা ঢাকা সিটি কর্পোরেশনের থেকে ডাক্তার থাকে তাদের হেলথ ওয়ার্কার থাকে তারা কিন্তু আমাদের পরে ডিপেন্ড হয়ে থাকে এবং যখনই ভিটামিন এ ক্যাপসুলের সময় আসে তারা কিন্তু অনেকগুলো মিটিং আমাদের সঙ্গে করে যে স্যার আপনাদের ছাত্রদের কিন্তু আমাদের খুবই প্রয়োজন এবং তারা যত সুন্দর করে এই মানে যে কোনো অন্য অন্য ভলেন্টিয়ার একটা ভিটামিন এ ক্যাপসুল খাওয়ানো কিন্তু কোনো ঘটনা না মুখটা কেটেই খাওয়া দিতে পারে কিন্তু এই যে সিম্পল পাঁচটি বাক্য মনে রেখে যে কার বয়স কত তার তাকে লাল ক্যাপসুলটা খাওয়াবে না নীল ক্যাপসুলটা খাওয়াবে এবং এই ভুলগুলো কিন্তু অন্য অন্য ভলেন্টিয়ারের জায়গায় কিন্তু অহরহ হয় কিন্তু ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের শিক্ষার্থীদের কাছে এই ভুলের পার্সেন্টেজ জিরো এবং তারা অত্যন্ত দক্ষতার সঙ্গে কিন্তু এই কাজটি করছে এবং এই সুনাম আছে বলেই কিন্তু চার পাশের যারা বাচ্চার অভিভাবকরা আছে তারা ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয় ক্যাম্পাসের এই পয়েন্ট গুলোতে বাচ্চাদের এই ক্যাপসুল খাওয়াতে নিয়ে আসে কারণ ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের প্রতি তাদের ওই নির্ভরশীলতার জায়গা ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের শিক্ষার্থীদের প্রতি ওই আস্থার জায়গাটি আছে এবং আমরা সবাই মিলে এটা শুধু যে আমরা যারা রোভার স্কাউট এর সাথে সম্পৃক্ত তারা নয় আমাদের মাননীয় উপাচার্য কিন্তু ঠিক নয়টায় মাননীয় প্রধানমন্ত্রী যখন এই ভিটামিন এ ক্যাপসুল ক্যাম্পেইন এর উদ্বোধন গণভবন থেকে করেন তার পরপরই কিন্তু আমাদের মাননীয় উপাচার্য আমাদের সকল ভলেন্টিয়ারদের এক করে নিয়ে ক্যাম্পাসে যে বাচ্চাদের আছে তাদের নিয়ে কিন্তু ভিটামিন এ ক্যাপসুল তিনি উদ্বোধন করেন তার মানে এই কথাটি বলার উদ্দেশ্য হচ্ছে এই যে আমাদের গোটা বিশ্ববিদ্যালয়ের পরিবারই কিন্তু আমরা এই যে ভলেন্টিয়ার যে কাজ কার্যক্রম তাকে উৎসাহিত করছে আমরা শুধু এটি নিয়ে আমরা ট্রি প্লান্টেশন যে আমাদের বৃক্ষরোপণ অভিযান ট্রি প্লান্টেশন আমরা কিন্তু একদম নিয়মিত কার্যক্রম আমাদের আমরা ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ে আমাদের যে 
একটি বিভাগ আছে তাদের সাথে সহযোগিতা নিয়ে আমাদের ক্যাম্পাসে কোথায় কি কি গাছ লাগানো হবে আমরা নিয়মিত ভাবে কিন্তু সেই কাজটি করি ক্যাম্পাসের এমন কোন জায়গা খুঁজে পাওয়া যাবে না যে সেখানে ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের একটি গাছ লাগানো নেই আমরা প্রতি বছরই কিন্তু মাননীয় উপাচার্যের মাধ্যমে এবং আমাদের ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের রোভার স্কাউট গ্রুপের যে সভাপতি সভাপতির মাধ্যমে কিন্তু আমরা এই এই বৃক্ষরোপণ অভিযান গুলো করি একই সঙ্গে আমরা দেখেন যে আমরা শীত বস্ত্র বিতরণ বা বন্যা কবলিত জায়গায় ত্রাণ এবং ওষুধ পৌঁছে দেওয়া এটি এটি কিন্তু বাংলাদেশ স্কাউটস এর নির্দেশনা এরকম আছে যে প্রত্যেকটি ইউনিট আমরা কিন্তু আমি দুটো দুটোকে এক করছি এই কারণে যে আমি দুটো ভূমিকা পালন করছি सब समय रेड क्रिसेंट सकले ढाका ढाका विश्वविद्यालय स्काउट সাথে একত্রিত হয়ে কিন্তু এই কার্যক্রম গুলোই অংশগ্রহণ করে থাকে আমরা প্রায় এইগুলো দেখি যে আমরা সারা বছর ব্যাপী আমরা বিভিন্ন ধরনের কার্যক্রম শুধু যে আমরা জাতীয় পর্যায়ে নয় আমাদের ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়েরও আমাকে কি শোনা যাচ্ছে चैलेंजर मुखे पड़ते हैं स्वेच्छासेवकन তো সব সময় ফান্ডিং আমরা পাই না এবং সরকারি প্রতিষ্ঠান আমার সুবাদে স্যার আমাদের ওই সুযোগটাও নেই যে আমরা ফান্ডিংটা অ্যারেঞ্জ করব ভাবে তো এই জায়গাটা আর একটা প্রবলেম আর আমার কাছে মনে হয় স্যার আমাদের যে প্রবলেম গুলো আছে সেটা হচ্ছে আমরা যদি যেহেতু নতুন একটা সংগঠন এটা সবাই জানেন আমাদের সংগঠনটার কাজ সম্পর্কে তো আমাদের কাজ কাজের সাথে যদি অন্য কোনো সংগঠন কি বা অন্য কোনো देखी डेभलपमेंटर ट्रेनिंग प्लान कर रेखे क्योंकि देखने की तो 
এবং অনেকেই প্রশ্ন করে যে তোমরা তো এখন স্টুডেন্ট তোমরা হচ্ছে এখন কাজ করছো কিন্তু এই প্রতিষ্ঠানটার এরপরে কি হবে যখন তোমরা চাকরিতে ঢুকবা তো এই ক্ষেত্রে অনেকে অনেক প্রশ্নের সম্মুখীন হতে হয় আমাদের আমাদের ভলেন্টিয়ারদের কেউ এগুলো বলে অনেকে তো আমার কাছে মনে হয় যে নতুন সংগঠন হওয়াটা একটা ডিফিকাল্ট একটা টাস্ক আমাদের জন্য এবং আমার মনে হয় যে এই জায়গাগুলোতে আমরা একটু প্রবলেম ফেস করছি বাদ বাকি কোনো প্রবলেম আমার আপাতত ফেস করিনি একটু প্রবলেম ছিল যে আমরা এই পেন্ডেমিকের সময়টাকে মাঠ পর্যায়ে কাজ করতে পারছি না যেহেতু আমাদের ভলেন্টিয়াররা বিভিন্ন ইউনিভার্সিটি এবং বিভিন্ন জায়গায় তারা অবস্থান করছে তো এই প্রবলেমটা সমাধানের জন্য আমরা অনলাইনে কাজ করছি অনলাইনে অ্যাওয়ারনেস এর কাজ করছি অনলাইনে লাইভ সেশন করছি বিভিন্ন সেক্টরকে এক জায়গায় করার চেষ্টা করছি তো এছাড়া মাঠ পর্যায়ে কাজ করা ছাড়া মনে হয় স্যার এখন আপাতত কোনো সমস্যা ফেস করছি না আমাদেরকে পার হতে হবে তো আমরা প্রতিটা পর্যায়ে আমরা আসলে স্যার যেটা বলছিলাম যে শিক্ষার্থীরা যখন স্কাউটিং করে তখন আসলে অনেকগুলো পর্যায়ে থাকে স্তর তাকে অতিক্রম করতে হয় তো একটা প্রতিষ্ঠানও যখন বড় হয় অনেকগুলো পথ পর্যায়ে অতিক্রম করতে হয় নিশ্চয়ই তোমরা অনেক বড় হবা বিশ্বের প্রতিষ্ঠানগুলোকে দাঁড় করা বা প্রতিষ্ঠান কখনো কখনো একটা মানুষও অনেক বড় প্রতিষ্ঠান হয়ে দাঁড়াতে পারে আমরা সেই শুভকামনা জানাচ্ছি এবং পাশাপাশি আমরা কয়েকটা আহ শুভকামনা কামনা জানিয়েছেন কবির হুসাইন শুভকামনা জানিয়েছেন লিজা ফ্রোজ আহ ভালো লাগছে বলছেন আমরা ধন্যবাদ জানাচ্ছি যারা আমাদের সঙ্গে যুক্ত ছিলেন আমরা কিছুক্ষণের মধ্যেই আমাদের আজকের আলোচনা শেষ করতে চাই এবং আমরা মূলত এই শেষ পর যে আমি জানতে চাইবো আচ্ছা যাই হোক আমি চলে যাচ্ছি স্বপন ভাইয়ের কাছে তারপরে আমি আমরা আবার ফিরব একটা কথা বলিনি আমি সিডিএমপি তে প্রশিক্ষক হিসেবে কাজ করতাম বাংলাদেশ বাংলাদেশে যেটা কম্প্রিহেনসিভ ডিজাস্টার ম্যানেজমেন্ট প্রোগ্রাম রানা প্লাজায় আপনার কমলা কালারের ড্রেসে যারা উদ্ধার কাজে ছিল আমি তাদের প্রশিক্ষক তো আমি যেটা ফিল করি সেটা হচ্ছে ভলান্টিয়ারিজমটা কম অনেক ক্ষেত্রে ডেডিকেটেড ভলান্টিয়ার পাওয়া যায় না হ্যাঁ কাজ করবার মতো অনেকেই প্রাথমিক ভাবে আসে অথবা হচ্ছে আসতে চায় আর আসার আগে চিন্তা ভাবনা করে যে এখানে আর্নিং সোর্স টা কি তাদের তাদের আর্নিং কতটুকু হবে এটা নিয়ে হচ্ছে অনেকেই হচ্ছে থিঙ্কিং করে আর এটা হচ্ছে একটা দিক দ্বিতীয় বিষয়টি হচ্ছে আমলাতান্ত্রিক একটা জটিলতায় আমরা পড়ি যখন হচ্ছে কোনো শিক্ষা প্রতিষ্ঠানে যাই যেটা প্রাতিষ্ঠানিক জটিলতা অথবা আমলাতান্ত্রিক জটিলতা বলবো যে যখন আমি কোনো প্রতিষ্ঠানে যাই কোনো প্রধানের কাছে যাই অনুমতির জন্য অথবা হচ্ছে তাদেরকে বলি একটা প্রোগ্রাম অ্যারেঞ্জ করবো একটা ওয়ার্কশপ অ্যারেঞ্জ করবো তখন সেখানে তারা নানান ধরনের পদ্ধতি দেখান নানান ধরনের ঝামেলা দেখান যেটা হচ্ছে শুধু প্রাইমারি স্কুল না প্রাইমারি স্কুল থেকে শুরু করে ঢাকা ইউনিভার্সিটি পর্যন্ত যদি বলি তাহলে সব জায়গায় এই ধরনের প্রবলেম মাঝে মধ্যে আমাকে ফেস করতে হয় তো এটা হচ্ছে মূলত আমার চ্যালেঞ্জেস অথবা যেটা প্রবলেম ফেস করি এটার কথা বলছি আর সেই সাথে আমার পরিকল্পনার একটা বিষয় বলবো সেটা হচ্ছে আমি যেহেতু দুর্যোগ ব্যবস্থাপনা নিয়ে কাজ করছি এবং রুট লেভেল মাঠ লেভেলে কাজ করছি আমার টার্গেট হচ্ছে দেশের সকল শিক্ষা প্রতিষ্ঠানে যাওয়া আমার টিম আমার সেফটি ম্যানেজমেন্ট ফাউন্ডেশন সারা দেশের সকল শিক্ষা প্রতিষ্ঠানে যাবে এবং দুর্যোগ নিয়ে প্রাথমিক যে ধারণা গুলো আছে সেগুলো ছড়িয়ে দেবে এবং জনগণকে সচেতন করবে হ্যাঁ এটা হচ্ছে আমার টার্গেট এটা হচ্ছে আমার লক্ষ্য যে আমি যে বিষয়টুকু জানি সেটা জনগণকে জানিয়ে তাদেরকে একটু হলেও নিরাপত্তা তাদের বৃদ্ধি করা তাদেরকে একটু হলেও নিরাপদে রাখা রাখবার জন্য প্রচেষ্টা চালানো তো এই ক্ষেত্রে যদি হচ্ছে আপনাদের সকলের সহযোগিতা পাই তাহলে হয়তো আমার প্রতিষ্ঠান অথবা আমার কার্যক্রম আরো বেশি সম্প্রসারিত হবে অনেকক্ষণ কথা বললাম আমাদের সাথে আজকে যারা কথা বললেন তাদেরকে ধন্যবাদ জানাচ্ছি বিশেষ করে ধন্যবাদ জানাচ্ছি আজকের প্রোগ্রামের হোস্ট এবং সঞ্চালক জিয়াল স্যার 
আন্তরিক কৃতজ্ঞতা যে আমি ছোট্ট একজন মানুষ আমাকে এখানে আপনাদের সাথে যুক্ত করেছেন আমি কৃতজ্ঞতা জানাচ্ছি কারণেই যে আপনারা আপনাদের ব্যস্ততার মধ্যেও আমি একেবারে ছোট মানুষ আমাদের সঙ্গে যুক্ত হয়েছেন আমি একটু কান্তারাজের কাছ থেকে শুনতে চাইবো প্রতিষ্ঠান পরিচালনার ক্ষেত্রে কোন ধরনের আমাকে কি শোনা যাচ্ছে মানে কিছুক্ষণ আগে আমি শুনতে পাচ্ছিলাম আপনার শুনতে পাচ্ছিলেন না আচ্ছা আমি মানে বেসিক প্রবলেমটা হচ্ছে যখন আমরা রুটে কাজ করি রুটে এই ধরনের স্বেচ্ছাসেবী সংগঠন চালানোর চালানো অনেক কষ্টকর কারণ হচ্ছে সবারই একই প্রশ্ন থাকে যে মাসমাম যেটা বললে পরে কি করবা তো এটার থেকেও বড় হয়ে ওঠে যেহেতু আমরা স্কুল কলেজের বাচ্চাদের এখানে আমরা জয়েন করাচ্ছি এবং মফসলে আপনারা জানেন যে মফসলের বাচ্চারা পড়াশোনায় তাদের কভার করে উঠতে অনেক সমস্যা হয় শিক্ষক স্বল্পতা স্কুল স্বল্পতা যোগ্যতা সম্পন্ন শিক্ষকের অভাব আমরা নিজেও ফেস আমরা নিজেরাও এইভাবেই ফেস করে বড় হয়েছি আমরা যখন কলেজে পড়েছি শিক্ষক ছিল না আমাদের সরকারি কলেজ হওয়া সত্ত্বেও তো এভাবেই মফসলের স্টুডেন্টরা বড় হচ্ছে তো এই সময় বাচ্চার বাবা মাদের অনেক টেনশন থাকে যে তারা যদি অন্য কার্যক্রমে জড়িয়ে যায় তাহলে একাডেমিক জায়গায় তারা ক্ষতিগ্রস্ত হবে কিনা এটা আমাদেরকে খুব টেকনিক্যালি হ্যান্ডেল করতে হয় আমার আমরা এই জন্য চেষ্টা করি যে তাদের পড়াশোনার জায়গাটা যেন কোনোভাবেই ক্ষতিগ্রস্ত না হয় আমরা সবাইকেই বলা যে তাদের সময় অনুযায়ী আমরা আমাদের কাজ করব আমাদের কাজ অনুযায়ী তাদের সময় না এটা সব আমার সব ভলান্টিয়ারদেরকে সেটা বলা আছে যখন তাদের সময় হবে যখন তারা উপযুক্ত মনে করবে এখন আমরা একটা কিছু করতে পারি আমরা বসে আছি তখন তারা করতে পারবে তো বড় সমস্যা হলো এটাই আর আর আরেকটা বড় সমস্যা হচ্ছে যখনই আমরা নতুন সংগঠন করতে যাই পুরনো সংগঠনগুলো থেকে একটা চাপ আসে একটা অস্তিত্বের লড়াই তৈরি হয় যে নতুন সংগঠন এসে পুরনো সংগঠনকে চাপানা দিয়ে দেয় পুরনো সংগঠনের কেউ নতুন সংগঠনের স্বেচ্ছাসেবী হলে একটা চাপ আসে যে না আমার সংগঠনের ভলেন্টিয়ার আমি ওই সংগঠনে দেব না এরকম একটা যদিও লক্ষ্য উদ্দেশ্য সম্পূর্ণ আলাদা তো এই ধরনের চাপগুলো আসে আমরা চেষ্টা করছি এই চাপ মানে ওই সংগঠনগুলোর সাথে সৌহার্দ্যমূলক অবস্থান করা যেমন আমাদের এখানে রক্তদাতা সংস্থা আছে তারপরে হচ্ছে চ্যারিটি সংগঠন আছে আমরা চেষ্টা করেছি রক্তদাতা সংগঠন চ্যারিটি সংগঠন এবং আমাদের পরিবেশ কেন্দ্রিক সংগঠন তিনটার সমন্বয়ে যদি কিছু করা যায় সমন্বয় করে ফেললে তখন আর তাদের এই অবজেকশন গুলো থাকে না কারণ তারাও ফোকাসে চলে আসে তো এভাবেই চেষ্টা করছি আমরা জিনিসটা ওভারকাম করার আমি আমি ধন্যবাদ আমি চলে যাচ্ছি একটু কাছে সেখানে আপনি কোন ধরনের চ্যালেঞ্জের মুখে পড়তে হয় এবং আরেকটা জায়গা আমাদের থাকবে যে আমাদের তরুণরা যেটা বললেন যে তাদের কাজ করতে গিয়েও অনেক চ্যালেঞ্জের মুখে পড়তে হয় তাদের জন্য কি পরামর্শ থাকবে অথবা যারা আমাদের কি শুনছেন যারা ভবিষ্যতে স্বেচ্ছাসেবী সংগঠনগুলোর সঙ্গে জড়িত থাকতে চান তাদের জন্য আপনার কি পরামর্শ থাকবে অনেক ধন্যবাদ জুয়েল একটি চমৎকার ইস্যু আমাদের একদম শেষ প্রান্তে যখন আমাদের সময় নাই তখন একটা ইম্পর্টেন্ট ইস্যু আমাদের সামনে আসছে আসলে যারা কান্তারে যায় আমি একটি বক্তব্য দিয়ে শুরু করি যে সে যেরকম বললো যে আমাদের ভলেন্টিয়ারদেরকে বলি যে যখন তাদের সময় হবে তখন আমরা কাজে যাব ক্রাইসিস ম্যানেজমেন্ট কিন্তু ওই পলিসিতে গেলে হবে না আমার যখন ভলেন্টিয়ারের প্রয়োজন তখনই তাকে আসতে হবে এই মোটিভেশনটা দিতে হবে শুরুতে যদি বলি যে আমার যখন লাগবে তখনই তোমার আসতে হবে তখন তোর বাবা মা ছাড়বে না তখন একটা পলিসি হতে পারে কিন্তু প্রয়োজন হচ্ছে তার একটা মোটিভেশন সে যখন মোটিভেটেড হবে যে হ্যাঁ আই এম দা ভলেন্টিয়ার সুতরাং ভলেন্টিয়ারের কাজ হচ্ছে মানুষের সেবা ওর ভলেন্টিয়ারের সময় মতো সেবার কাজে গেলে তো বাঁচানো যাবে না যখন বিল্ডিং ধসে পড়েছে আগুন লেগেছে তখনই তাকে মানে ফোন পাওয়ার সঙ্গে সঙ্গে চলে আসতে হবে ছুটে যা হোক এটা হয়তো আমাদের তরুণ সংগঠক হয়তো সেটি তার একটা পলিসি হতে পারে কিন্তু আমাদের সব কিছুর আগে দরকার হবে একটি মোটিভেশন আমাদের ভলেন্টিয়ার যে যেখানে আসুক সে যদি তার মেন্টালি মন এবং মননে যদি আমাদের সাথে এক হতে না পারে যে আমার অবজেকটিভ কি যে আমাদের অবজেকটিভ হচ্ছে আর্থ মানবতার সেবায় নিজেকে নিয়োজিত রাখা সেটি যদি রাখতে হয় যখন এই মানব সমাজের প্রয়োজন হবে যখন এই সোসাইটির প্রয়োজন হবে আমি তখনই আমার নিজেকে সোপে দিব এই ধরনের একটি মোটিভেশন থাকতে হবে 
যাও চিঠি আমি বললাম আমি এখন মূল প্রসঙ্গে আসি যে আমাদের প্রাতিষ্ঠানিক যে কতগুলো ক্রাইসিস সমস্যা নাই এরকম কোন সোসাইটি নাই কার্ল মার্কস বলছেন যে শ্রেণীহীন সমাজ বল যে শ্রেণী নাই এমন কোন দেয়ার ইজ নো স্টার্টআপ উইদাউট ইজ নো স্টার্টিফিকেশন ইন সোসাইটি আমাদের এমন কোন সমাজ খুঁজে পাওয়া যাবে না যে যেই সমাজ কোনো স্তর নাই এবং এমন কোন জায়গা খুঁজে পাওয়া যাবে না যে যেখানে কোনো এই আমাদের সমস্যা নাই আমাদের এই ধরনের সংগঠন গুলোর মূল কাজই হচ্ছে ক্রাইসিস ম্যানেজমেন্ট সেটা এক্সটার্নাল ক্রাইসিস হতে পারে ইন্টারনাল ক্রাইসিস হতে পারে এক্সটার্নাল ক্রাইসিস যখন হয় তখন তো আমরা সবাই মিলে ঝাঁপিয়ে পড়ে সেটা সমস্যা সমাধান করি কিন্তু কিছু ইন্টারনাল ক্রাইসিসও থাকে আমি যখন যাব আমি তখন ভলেন্টিয়ার খুঁজে পাচ্ছি না ভলেন্টিয়ার খুঁজে পাচ্ছি তো তাদের মিনিমাম নিড যেটি সেটি আমাদের হাতে নাই সেইগুলো থাকে সেইগুলো ম্যানেজমেন্ট করাটাও কিন্তু ভলেন্টিয়ারি অর্গানাইজেশনের একটি বড় দায়িত্ব কিন্তু আমাদের স্কাউটের ক্ষেত্রে স্কাউটের যে আইন এবং প্রতিজ্ঞা আমরা যদি বলি যে আমি আমার আত্মমর্যাদার উপর নির্ভর করে প্রতিজ্ঞা করছি যে আল্লাহ আমার দেশের প্রতি যারা অন্য অন্য ধর্মাবলম্বী আছে তারা আমরা বলি সৃষ্টিকর্তা ও আমার দেশের প্রতি কর্তব্য পালন করতে করতে সর্বদা অপরকে সাহায্য করতে স্কাউট আইন মেনে চলতে আমি আমার যথাসাধ্য চেষ্টা করব আমরা এই যে ওকে গ্রহণ করি थकालीन एक प्रधान विचारपति ओत नें प्रधान विचारपति थकालीन एक एम पी हम मंत्री हम प्राइम मिनिस्टर हम तरह ओत नें ओ पदे थकालीन क्योंकि एक रोभार जो ओत ने अमृत অর্থাৎ পৃথিবীতে সে যতদিন বেঁচে থাকবে ততদিন তাকে এই ওথ মেইনটেইন করতে হবে তাহলে সে যদি সৃষ্টিকর্তার প্রতি দায়িত্ব পালন করে তাহলে আর কোনো কিছুই তাকে আর সংজ্ঞায়িত করার তাহলে পেরিমিটার পেরিফেরি দেওয়ার হয় না যে সে কি কাজ করবে সেবার কথা বলা হয়েছে সেবার একটি বড় ক্যানভাস সেটি যায় তাহলে তাকে এই কাজগুলো করতে হবে আর আমাদের এখানে সমস্যার সংকট ওই যে ইউনিভার্সিটি লেভেলে খুব বেশি নেই যে আমরা যেহেতু স্টুডেন্টরা সেলফ মোটিভেটেড তারা আসে এবং তারা যদি একবার বুঝতে পারে যে আমরা এই এডুকেশন এই এডুকেশনটা কখন সাকসেসফুল হবে সেটি যদি মানুষের সেবায় কাজে না লাগে সেটি যদি তার পরিবারের জন্য কাজে না লাগে সেটি যদি দেশের জন্য কাজে না লাগে একজন মানুষের শিক্ষা যদি হয় একটি চাকরি করার একটি বেতন পাওয়া বাজার থেকে বাজার করে এনে সেই বাজার তস্রুপ করা मठे नेमे पड़िस मानुष प्रत्येक जगह प्रतिकूलता थे कानतार এই আমাদের নানান ধরনের একই মানের সংগঠনদের সাথে প্রতিযোগিতা করতে হয় আমার কথা হচ্ছে যে আমাদের সকলেরই লক্ষ্য উদ্দেশ্য যদি এক থাকে তাহলে আমরা কেন প্রতিযোগিতায় অবতীর্ণ হব আমরা তার মানে হচ্ছে তাদের উদ্দেশ্যে ঘাটতি আছে অন্য কোন বিশেষ উদ্দেশ্য সাধনের জন্য একটি বিশেষ ক্যানভাসে সে এখানে এসে আসছে আমাদের যদি সকলেরই উদ্দেশ্য থাকে মানুষের পাশে থাকা আমাদের যদি সকলের উদ্দেশ্য থাকে আর্ত মানবতার সেবায় কাজ করার আমরা যদি সবাই চাই বন্যা কবলিত আমাদের ঘূর্ণিঝড় কবলিত এলাকায় আমাদের অসহায় মানুষের পাশে থাকবো সেইখানে যত মানুষ বেশি হবে তত দ্রুত আমাদের এই মানুষকে কাছে সেবা পৌঁছে দেয়া সহজ হবে সেখানে তো আমাদের ওই প্রশ্ন আসছেই বা কেন তার মানে হচ্ছে এটি ভিন্ন ভিন্ন দুষ্ট কতগুলো মানুষের কতগুলো অসৎ উদ্দেশ্য থাকবে এটি পৃথিবী এটি স্বর্গ নয় এখানে নানান ধরনের লোক থাকবে তার মধ্যে দিয়ে সৎ উদ্দেশ্য এবং অবজেক্টিভ নিয়ে আমাদের সামনে এগিয়ে যেতে হবে আবার এটিও প্রচলিত একটি প্রবাদ আছে যে ফকিরের দুশ্মন হচ্ছে ফকির তো সুতরাং একই ধরনের সংগঠন হলে তারা আসবে এরকম হবে তবে আমাদের নিজের গুণ নিজের যোগ্যতা নিজের মিশন এবং ভিশনকে আমাদের যুব সমাজের সামনে তুলে ধরে 
যারা এই যুব সমাজকে যত দ্রুত মোটিভেটেড করতে পারবে তবে আমি শেষ কথা কি বলতে চাই আমরা যেতে আমাদের এই মানে সবচেয়ে মূল্যবান সম্পদ এই দেশের সবচেয়ে মূল্যবান সম্পদ হচ্ছে আমাদের এই যুবক শ্রেণী তাদের তাদেরকে যাতে ভুলভাবে মোটিভেটেড না করি আমাদের সঠিকভাবে মোটিভেটেড করতে হবে যাতে এই যুবক সে তার পরিবারের জন্য কখনো বোঝা না হয় সে যাতে কখনো এটা না বলে যে আমি একবার স্কাউটিং করেছিলাম বলেই আজ আমার জীবনের এই করুণ পরিণতি আমি ওই সাকাউত ভাইয়ের ওই সংগঠনে গিয়েছিলাম আমি বাসুমা মরিয়মের সংগঠনে আমি ওই কান্তাল আপার সংগঠনে গিয়েছিলাম বলেই জীবনে আর কিছুই করতে পারলাম না সে যাতে গর্ব করে বলতে পারে যে ওই সংগঠনে গিয়েছিলাম বলেই আমার অন্ত চক্ষুটি খুলে গিয়েছে আমি ওই সংগঠনে গিয়েছিলাম বলেই আমি মানব সেবা বুঝতে পেরেছি ওই সংগঠনে গিয়েছিলাম বলেই আমার এডুকেশনটি পারফেক্ট হয়েছে তা না হলে আমি একটি সোকল একটি এই বাণিজ্যিক যুগের একটি মানে পুঁথিগত বিদ্যা যে একটি সার্টিফিকেট অর্জন করেছি এই সার্টিফিকেট কোনোই কাজে আসবে না যদি তার ওই চিত্রটি মানবতার জন্য বিকশিত না হয় তো সুতরাং আমাদেরকে যারা শুনছেন এবং পরে যারা শুনবেন সবাই মিলে চাই যারা আমাদের এই সংগঠন সম্পর্কিত হবে এই সম্পৃক্ততা না থেকেও কিন্তু আপনি আপনি সেলফ মোটিভেটেড হয়ে মানুষের পাশে থাকতে পারেন আপনার পরিবারে যদি পাঁচজন লোক থাকে আমি পরিবারের প্রধানকে অনুরোধ জানাবো যে আপনি এই ইউটিউব টিউটোরিয়াল দেখে আপনি সেলফ মোটিভেটেড হয়ে আপনি নিজের পরিবারের সুরক্ষার জন্য নিজে তৈরি থাকুন আপনি যদি এইরকম একটি পারিবারিক ইউনিট তৈরি করেন আপনার বিল্ডিং এ দশটি পরিবার থাকে একটি পরিবার যদি এইরকম সাফিসিয়েন্ট হয় তাহলে ওই দশটি পরিবার নিরাপদ থাকবে এক দশটি গ্রামের যদি বিশটি গ্রামের একটি ইউনিয়ন হয় সেই গ্রামে যদি একটি গ্রাম সাফিসিয়েন্ট হয় তাহলে ওই ইউনিয়নটি সুরক্ষিত হবে একটি ইউনিয়ন সুরক্ষিত হলে একটি জেলা সুরক্ষিত হবে এমনি করে গোটা দেশ কিন্তু সুরক্ষিত হবে আমরা গোটা দেশকে এরকম ভলেন্টিয়ার আর্থ মানবতার সেবায় সবাইকে মোটিভেটেড করতে চাই যাতে করে আমাদের কখন সেনাবাহিনী আসবে কখন সেনাবাহিনীর একটি হেলিকপ্টার আসবে আমাদের এই ডিপেন্ডেন্সি এই নির্ভরশীলতা থেকে আমাদের বেরিয়ে আসতে হবে আমাদের বন্যা কবলিত মানুষকে উদ্ধার করা সেনাবাহিনীর কাজ নয় এ দেশে যুদ্ধ বিগ্রহ করতে হয় না বলেই আমাদের এই দেশমাতৃকার সেবায় যে বাহিনী থাকার কথা তাদেরকে এই কাজে আমাদেরকে আনতে হচ্ছে কিন্তু দেশ যদি যুদ্ধে থাকতো তাহলে আমরা এই বাহিনীর এই সেবা পেতাম তখন তো আমাদের এই বাহিনীগুলোর পরেই আমাদের নির্ভর করতে হতো সুতরাং আমরা অনেক ভালো আছি এই দেশ আমরা স্বাধীন দেশে জন্মগ্রহণ করেছি আমরা স্বাধীন দেশে জন্মগ্রহণ করে যে ঋণ আমাদের হয়েছে সেই ঋণ মোচনের সময় আমাদের এসেছে আমরা যদি সবাইকে এই বক্তব্যটি এই মোটিভেশনটি বোঝাতে সক্ষম হই তাহলে আমাদের সকলের এডুকেশন নেওয়া আমাদের এবং আমাদের সকলের এই স্বাধীন দেশের জন্মের যে ঋণ সেটি আমরা কিঞ্চিত হলে পরিশোধ করতে পারবো আমার বক্তব্য যারা শুনছেন ধৈর্য ধরে এবং আমাদের সহ আলোচক যাদের সাথে আমি এই দীর্ঘক্ষণ এই যে প্রায় এক ঘন্টার উপর এই আলোচনায় অংশ নিলাম আপনাদের সাহচর্য আপনাদের কাছ থেকে যে বক্তব্যগুলো আমি শুনেছি আমি নিজেও সমৃদ্ধ হয়েছি এবং আশা রাখি ভবিষ্যতে আমরা একত্রে কাজের সুযোগ পেলে আরো নিজেকে আমি ধন্য মনে করব সমৃদ্ধ মনে করব আপনারা সবাই ভালো থাকুন সুস্থ থাকুন নিরাপদে থাকুন ধন্যবাদ মাহমুদ রহমান স্যারকে অনেক সময় দিলেন আর আমি ধন্যবাদ জানাতে চাই আমাদের সঙ্গে যুক্ত ছিলেন মাসুমা মরিয়ম ইনস্টিটিউট অফ ডিজাস্টার ম্যানেজমেন্টের শিক্ষার্থী ইনস্টিটিউট অফ ডিস্ট ম্যানেজমেন্টের আরেকজন শিক্ষার্থী আমাদের সঙ্গে এতক্ষণ ছিলেন শেখ কান্তা রেজা এবং আমাদের সঙ্গে ছিলেন শাখর স্বপন আমরা সবাইকে ধন্যবাদ জানাচ্ছি এবং একই সঙ্গে বিশেষ করে ধন্যবাদ জানাবো আমাদের সঙ্গে যারা যুক্ত ছিলেন আলোচনার মন্তব্য করেছেন আমাদের শুভকামনা জানিয়েছেন মন্তব্য জানিয়েছেন এবং আমাদেরকে বাইরে থেকে অনুপ্রেরণা দেন সবাইকে আমরা সাধুবাদ জানাবো এবং আমরা আশা করব যে মাহমুদুর রহমান স্যার আমাদেরকে যেটা বললেন যে আমরা সবাই একযুগে আমরা তরুণরা কাজ করতে পারবো যেহেতু তরুণরা আসলে শক্তির মূল জায়গা এবং আমরা সেই শক্তি ধারণ করে আমরা কাজ করতে পারবো এবং স্যার আরেকটা যে জায়গায় কথা বললেন যে স্বেচ্ছাসেবী মানসিকতা আমাদের সবার মধ্যে ধারণ করার চেষ্টা করা তাহলেই কিন্তু আমরা আসলে সুন্দর সোনার বাংলা উপহার দিতে পারবো ধন্যবাদ আমাদের সঙ্গে থাকার জন্য দেখা হবে আগামী শুক্রবার ধন্যবাদ ধন্যবাদ সবাইকে ধন্যবাদ ধন্যবাদ আপনাকে সবাইকে ধন্যবাদ